Estamos con con Yo, bueno, o sea, eh, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿No? ¿Todos escucharon? ¿Todos escucharon? No, no, no. Arroba Ecuador. Entonces, para, para ver si le podríamos mandar la presentación. Ah, Margarita, no Gracias, tengo Margarita. conexión a internet en, aquí en este momento. No, me han enviado no conseguí tres. oír el no conseguí Falta oír el, el, la dirección me han enviado el gringo, el argentino el mexicano bueno, en la dirección es W más tarde. Te, yo te tengo que, te tengo que pasar todo ya le dije a la ingeniera que tú, de, de temprano no, no vamos con el ah, ya, yo, yo le voy, voy con C C de casa C día punto o -R -G. Punto S. Punto S. No podría. Listo. Eh, ¿Cómo mandamos esto? Margarita. No, nah, no me oyen. Margarita, sí, sí, sí. ¿Sí? Manda, sí, sí, sí. mándame por favor el correo a mi correo, anda, que no lo he copiado y se lo reenvío a él. Ok, ¿tenemos internet aquí? Willy, yo creo que nos queda como difícil porque nos tocará ver así como está la presentación y ya después les mandamos las presentaciones y escucharlas porque ya estamos como atrasados y Perfecto. la idea es empezar la, la continuemos, presentación continuemos. Y, y muchos no tenemos internet, ¿ok? Eh, les, me comprometo una vez terminado el evento a mandárselos. Entonces, lo que le pediré a todos los conferencistas que me manden la presentación después de la, de la reunión y eh, yo se la reenvié. Se voy a reenviar. Listo, no hay problema. Comencemos. Ok. Eh, Ana Cecilia, ¿está Florencio ya? Ana. Margarita, hola Margarita, te habla Tania de Chile, ¿me escuchas? Hola, bueno, sí se escucha. Eh, ahora, a las 11, perfecto, Margarita. Margarita, ¿me escuchas? Creo que se desconectó Margarita porque si te escucho yo, Tania, y supongo que el resto de gente también. Ah, ok.
Okay, aquí no veo. ¿Ya está conectada Margarita? Eh, sí, ya. Si sí, ya otra vez estamos conectados, quisiera saber, Ana Cecilia, si ya está Florencio. Sí, eh, acabo de hablar con él. Lamentablemente tuvo una emergencia de último minuto, Margarita. Ofreció todas las disculpas del caso y va a tratar de llegar para el cierre de la videoconferencia. De manera que si gustas pueden, pueden arrancar y Florencio se sumará apenas salga de su emergencia. ¿Te parece? Ok, bueno, entonces eh, vamos a empezar con la videoconferencia. Nuevamente le pedimos a todos que cierren los micrófonos, solo dejen abiertos las personas que están hablando, o sea que primero las, los conferencistas, tal como quedamos en la prueba, vamos a eh, primero proceder con las conferencias. Eh, ahorita voy a leer el programa. Y las eh, preguntas serán al final de la videoconferencia. Vamos a tener una sesión de preguntas al final. Eh, una vez eh, tengamos eh, preguntas de diferentes países, inclusive las personas de streaming, lo deben hacer a través de Tania, a través de Skype de Tania. Nos mandan a nosotros y yo los voy a direccionar a diferentes conferencistas. La única diferencia que vamos a tener es con Alicia López de España, ya que ella no puede estar todo el tiempo. Entonces, una vez terminada la conferencia de Alicia, vamos a hacerle preguntas, si, si las haya, para que ella se pueda ausentar. El resto de las preguntas para los otros conferencistas, si lo vamos a hacer en la sesión de preguntas al final. Entonces, nuevamente pido que cerremos los micrófonos para que en streaming se pueda ver. ¿Se ve bien? Ok, muchas gracias. Y vamos a empezar. Entonces, buenos días. Bienvenidos a esta primera videoconferencia regional en que queremos organizar y que se quiere institucionalizar en los años eh, siguientes eh, en el marco de Semana de Acceso Abierto. Eh, hemos presentado, eh, preparado un programa eh, con la participación de diferentes países y eh, lo que queremos lograr es un espacio, sobre todo de reflexión latinoamericano, eh, sobre eh, lo, que son, lo que es acceso abierto, lo que son los repositorios y el rol de repositorios institucionales que se tiene en este momento. Entonces, eh, la videoconferencia fue preparada por un comité organizador en el marco del proyecto BID de bienes públicos regionales apoyados. ¿Alguien abrió el, el micrófono? Eh, gracias. En el marco de, del proyecto de bienes públicos regionales sobre red eh, regional federada de repositorios institucionales y eh, cuenta esa video, eh, videoconferencia con el apoyo y auspicio de CLARA y de las redes in, nacionales, eh, y aquí especial agradecimiento a Renata de Colombia, que nos está prestando la CMU para que podamos ver eh, en todos los países de una manera óptima esa videoconferencia. Entonces, eh, teníamos previsto la introducción del director ejecutivo de Clara, Florencio Utreras, que nos hablaría un poco sobre Clara y sobre el rol de Clara y, de, eh, y la, el rol que de, de, tiene el proyecto y los repositorios dentro del Cla, de Clara. Pero tal como escuchamos ya Ana Cecilia, pues tuvo un percance, entonces vamos a tener un, vamos a poder... Eh, aspiramos contar con Florencio al cierre de la, video, de la videoconferencia. Entonces, el programa de hoy consta de cuatro, de una presentación de Florencio, más cuatro presentaciones ya formales eh, que, que son como secciones de buenas prácticas. Entonces, vamos a empezar con Paola Bongiovanni, de Argentina, que nos va a hablar sobre políticas para promover y facilitar el acceso abierto a nivel nacional e institucional. Después sigue Caterina Groposo Paballo, creo que lo he pronunciado bien, 
y que nos va a hablar sobre diseño, planificación, implementación y gestión de un repositorio institucional de acceso abierto. La tercera conferencia de Alicia López Medina sobre interoperabilidad entre repositorios a nivel nacional, regional e internacional. Ella está en España y eh, trabaja eh, con diferentes redes españolas e internacionales. Y la cuarta, a cargo de Margarita Lisowska, quien, la, quien les habla, y, y la eh, conferencia se llamará Cooperación entre repositorios institucionales a nivel nacional y latinoamericano. Como les decía, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas e intercambio de opiniones. Entonces, eh, vamos a proceder con la primera conferencia a cargo de Paola Bongiovanni sobre políticas para promover y facilitar el acceso abierto a nivel nacional e institucional. Paola Bongiovanni es Master of Library en, en Information Science de la Universidad of South Carolina y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Coordina el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, designada representante técnica por Argentina para el proyecto BIT Clara sobre estrategia regional y marco de interoperabilidad y gestión para una red federada latinoamericana de repositorios institucionales de documentación científica, docente de la Facultad de Humanidades y Artes e investigadora en programa Dispositivos Hipermediales Dinámicos de la Universidad Nacional del Rosario. Asesora del Departamento de Educación e Investigación del Campus Virtual, es miembro de Beta PIGA Mu International Library Honor Society y recibió el premio Hispanic Excellence in Leadership on Services de la Universidad of South Carolina. No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, eh, entonces los dejo ahorita después de leer este currículum con Paola Bongiovanni, quien nos hablará precisamente sobre políticas de promoción y facilitación de acceso abierto. Paola, sigue. Hola. Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Buenos días y bienvenidos a esta videoconferencia que creo que es muy interesante para, para nuestros países porque recién estamos comenzando en este camino que tiene que ver con las políticas del acceso abierto. Así que como les, comenté, les comentó Margarita, la, la conferencia será sobre eh, políticas para promover y facilitar el acceso abierto a nivel nacional e institucional. ¿Para qué queremos estas políticas? ¿Qué es lo, lo que nos interesa lograr? La amplia difusión a toda la sociedad, incrementando eh, el uso y el impacto de las producciones científico-tecnológicas. Lograr mayor visibilidad de nuestra producción académica a nivel de una institución, de un país, de una región. También la rapidez en la disponibilidad de los resultados y, por lo tanto, facilitando y evitando la duplicación de esfuerzos mejorar la calidad de nuestras investigaciones debido a un mayor control y evaluación y también dotar de transparencia a los procesos y al gasto público. Por lo tanto, se optimiza la inversión realizada por nuestras instituciones de investigación y tecnología. Los tipos de políticas de acceso abierto tienen que ver con dónde se van a aplicar estas políticas. Eh, algunas son eh, de aplicación regional, otras nacionales. En relación a las políticas nacionales, algunas se van a efectivizar en leyes y otras van a tener más que ver con, eh, por ejemplo, los casos del Reino Unido y de Canadá, con que los, las instituciones financiadoras de la investigación, todas ellas ya tienen una política de acceso abierto, por lo tanto, el país en sí tiene en general una política de acceso abierto. También pueden ser de universidades, departamentos, centros de investigación, eh, es decir, políticas institucionales. Como la idea de esta conferencia era hablar sobre las buenas prácticas, 
eh, me gustaría repasar primero los aspectos a considerar cuando se elabora una política de acceso abierto. Primero tenemos que pensar si va a ser una recomendación o un requisito. Paola, sí te estamos escuchando, no te preocupes, sigue. Bueno, perfecto. Entonces, eh, vamos a tomar un poco la guía de Peter Suber, porque él es uno de los líderes del movimiento de acceso abierto y una de las personas que más saben sobre políticas de acceso abierto. También hay otros especialistas como nuestra colega Remy Melero en España, Esteban Jarnar, Alma Swan, pero bueno, nos pareció que esta guía de Peter Suber es más que eh, recomendable para tener en cuenta. Entonces, tenemos las recomendaciones, que eran las primeras políticas de acceso abierto que surgieron, que tenían como idea alentar o solicitar a los investigadores promover el acceso abierto a sus producciones. Y luego vinieron los requisitos, es decir, el mandato institucional. Esto tiene, eh, como ejemplo, vemos, por ejemplo, la política de los eh, Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que en, en primer momento fue una recomendación y la tasa de depósito en el repositorio de acceso abierto fue baja. Al cambiar la política, al hacerlo un requisito, se aumentó considerablemente la tasa de depósito. Es decir que eh, está comprobado que los mandatos funcionan mejor que las recomendaciones. Eh, bueno, aquí podemos ver en Robar Map, un, lo, ver los tipos de mandatos existentes, los registrados a nivel mundial. Ya a este punto debe haber más, pero eh, los que se ven son eh, los mandatos a nivel institucional. De Welcome to de Polycom Chile. Conference Recorder Playback Service. Eh, en Sherpa Juliet se pueden ver los se registran los mandatos de las organizaciones financiadoras de investigación y sus características. Eh, eh, Paola, eh, no se está viendo la presentación, no sé si es que cambió algo en la configuración, Renata, pero dejamos de ver la presentación. ¿Se ve ahora? ¿Se puede ver en no, este momento? Todavía no, todavía no. Sí. Acá sí se ve. Nosotros, Paola, lo cuando vemos. Cambia, cuando cuando cambia la diapositiva es solamente un rato de nada. Seguimos entonces. Otro de los aspectos a considerar es si vamos a hacer, eh, vamos a utilizar la vía dorada, es decir, utilizar las revistas de acceso abierto o la vía verde en la política. Si la política es una recomendación, se puede promover el envío de los artículos a, revi a revistas de acceso abierto y el depósito en los repositorios, o sea, ambas opciones. Ahora, si la política es un mandato, tenemos que tener en cuenta que no podemos usar eh, como mandato la vía dorada, porque eh, en ese caso estaríamos limitando la, el poder de decisión de los investigadores que tienen su libertad académica de enviar sus trabajos a la revista que consideren eh, de su interés. Y como eh, muchas de las revistas por suscripción ya permiten el archivo en repositorios, de esa manera nos, está, nos estaríamos asegurando que la mayoría de los artículos estén en los repositorios. Es decir, logremos un mayor porcentaje de acceso abierto. También se puede recomendar el uso de en las revistas de acceso abierto, pero no podemos hacerlo como mandato. Es decir, eh, luego otra decisión que tenemos que tomar es el tipo de repositorio en el cual vamos a, a establecer la política, si va a ser un repositorio institucional o un repositorio temático. Ambos tipos de repositorios tienen ventajas. Es decir, si la polita, política viene de la entidad financiadora, se pueden dar las dos opciones. Es decir, en con un orden de importancia, es decir, primero decimos en el repositorio temático o también en repositorios institucionales. Ahora, si la política emana de una institución, de una universidad, debería eh, ser, eh, pedirse que se deposite en el repositorio institucional. Eh, algunas ventajas de los repositorios institucionales 
son que permiten a las instituciones compartir, analizar y evaluar sus propias producciones, tener eh, incentivos y recompensas a nivel local, se facilita una preservación distribuida y además algo muy importante que es promover las culturas de autoarchivo en todas las universidades, es decir, se extiende la cultura de difusión en acceso abierto. Por otro lado, al tener eh, la interoperabilidad y al tener tecnologías que nos permiten eh, tanto depositar en repositorios temáticos como institucionales a la vez, esto ya no sería un, un problema. Eh, ahora, las ventajas de los repositorios temáticos tienen que ver con los usuarios, es decir, los repositorios temáticos atraen más lectores que los, eh, los institucionales porque... Eh, nos sentimos más identificados con nuestra disciplina, los investigadores. Y lo, al ser usuarios de un determinado repositorio, por ejemplo, Archic o PubMed, enseguida se entienden los beneficios de estar ahí. Pero de todas maneras, eh, ambas alternativas tienen beneficios y se pueden usar en las políticas. Otros aspectos que hay que considerar es si se van a eh, eliminar barreras solamente económicas, es decir... Conference recording has started. Eh, el acceso va a ser gratuito o si eh, se van a eliminar a otros derechos, como por ejemplo los derechos de explotación. Eh, si es un mandato, tenemos que tener muy en cuenta que las revistas eh, por suscripción eh, lo que permiten de autoarchivo es el acceso gratuito. No permiten, no liberan otro tipo de barreras. Eh, y en, en cuanto al tipo de contenido a incluir en las políticas, eh, las primeras políticas de acceso abierto y aún hoy lo, lo principal son, es la versión final, los artículos post-print, ¿qué quiere decir? La versión final de, eh, revisada del autor, es decir, algunas, muchas editoriales no permiten su versión en los repositorios, pero sí permiten la versión final del autor tal cual eh, digamos, fue revisada y entonces se puede depositar en el repositorio. Si, se, si la editorial permite depositar su versión, también se puede depositar. Lo que sí, en todos los casos, se recomienda hacer un enlace a la versión de la editorial y también poner una cita completa. Si ¿sí? el usuario tiene idea de, de que esto ha pasado por un proceso de revisión por pares y, cuál es, y dónde está finalmente publicado. Por otro lado, tenemos que pensar en el alcance de la política. Si, va a ser, eh, digamos, si vamos a eh, exigir eh, el archivo cuando está financiado en forma total o parcial. Lo que Peter Suber recomienda es que se tomen las dos alternativas, es decir, una recomendación en su lo que fue financiado en su totalidad o en parte por fondos públicos. Eh, también otra de las cosas es pensar cuándo se deben depositar los contenidos. Cuando depositar inmediatamente cuando es aceptado, lo cual no significa que va a estar en acceso abierto eh, de forma inmediata, sino que dependiendo de las condiciones se le puede dar un periodo de embargo que en la mayoría de las políticas están entre seis meses o doce meses, dependiendo de, de la situación o a veces de las áreas disciplinares y lo que siempre tiene que estar en acceso abierto son los metadatos. En relación a los contenidos también hay que tener en cuenta que en los repositorios institucionales se pueden recomendar eh, otro tipo de contenidos, como eh, en, el man, en la política, incluir a las tesis y disertaciones de posgrado, los materiales de, de enseñanza y aprendizaje, eh, audio, video, artículos, manuscritos de libros, etc. Vamos a pasar a... Muchas de las políticas también incluyen qué es lo que se exceptúa de la política, qué es lo que va a estar exceptuado. Eh, la recomendación es exceptuar notas privadas y registros que no se pensaron para publicar, investigaciones bajo secreto, patentes, libros que van a generar algún tipo de regalías para el autor. Y el tema de enumerar esas excepciones puede desarmar los lobbies en contra de este mandato. Eh, el punto de quién autoriza el depósito en los repositorios es importante no dejar la decisión en la editorial, sino que la autorización la haga el autor antes de ceder los derechos a la editorial. Es decir, si eh, se le ofrece, por ejemplo, una entidad financiadora va a ofrecer un, un... va a hacer una convocatoria y ofrece dinero, 
que en ese contrato de recibir los fondos esté especificado que el autor eh, va a tener que depositar en los repositorios. Eh, en los casos en que eh, se tiene dinero, se puede ofrecer también la posibilidad de pagar tasas por publicar en revistas de acceso abierto. Pero bueno, eh, no se puede pedir esto en una política de vía verde, sino que puede ser una recomendación. Sanciones, bueno, una de las, de las cosas que se puede pedir es requerir la prueba del depósito en los informes de progreso de la investigación y cuando se solicitan nuevos fondos. Es importante eh, comenzar con un recordatorio e involucrar a la institución a la que pertenece el investigador para lograr que esa política realmente se pueda cumplir. Y otra de las cosas importantes es trabajar con incentivos. Por ejemplo, en la Universidad de Mino de Portugal, en un primer momento de la política, se eh, estableció un incentivo económico a las distintas eh, áreas y en ese momento la política lo que dice como incentivo y también para uso interno es que eh, lo que la institución use para fines de evaluación, otorgamiento de fondos, etcétera, van a ser solamente lo que está eh, depositado en el repositorio institucional. Eso es un buen incentivo para el cumplimiento de la política. Vamos a ver algunos ejemplos de Vimos, digamos, la parte teórica de recomendaciones. Ahora vamos a ver específicamente cómo estas políticas están eh, plasmadas en distintos ejemplos. Como política regional tenemos la de la Comisión Europea, el, acceso, el piloto en acceso abierto del séptimo programa marco, que requiere a quienes reciben financiamiento en siete de las áreas de por citar inmediatamente los artículos finales publicados o los manuscritos finales del autor luego de la revisión por pares resultante de este tipo de proyectos. El acceso abierto a los artículos se da en seis o doce meses dependiendo del área. Por ejemplo, en seis meses está el área de energía, medio ambiente, salud, tecnologías de la información y en doce meses ciencias en la sociedad, ciencias socioeconómicas y humanidades. Políticas nacionales. Bueno, tenemos a un país como Lituania que ya tiene una ley aprobada, es decir, esta ley de educación e investigación de la República de Lituania ya fue aprobada y puesta en vigor en 2009. El artículo 45 requiere que los resultados de la actividad de investigación se hagan públicos. Dice, todos los resultados de la actividad científica llevada a cabo en la ciencia del Estado y en las instituciones de investigación deben hacerse públicos a través de Internet y por otros medios. Si esto está de acuerdo con las leyes que regulan la propiedad intelectual y la protección del secreto de Estado comercial o laboral. Ucrania también es otro tipo de política porque habla, es más general, sobre los principios de la sociedad de la información y habla de la creación de una infraestructura técnica y tecnológica necesaria y recursos de información electrónicos en archivos, bibliotecas, museos, instituciones de investigación y educación obligando la preservación electrónica de los resultados de investigación y el acceso abierto a los resultados de investigación creados con fondos del presupuesto estatal de Ucrania. Eh, en esta política de Estados Unidos, nos vamos a detener un poquito más, es el, la Ley Federal de Acceso Público a la Investigación, fue introducida el año pasado en el Senado y en la Cámara de Representantes en el 2010, tiene el apoyo de la mayoría de las instituciones de educación superior de Estados Unidos y muchas otras, y lo que eh, pide es que a más tardar un año después de la fecha de promulgación de esta ley, las agencias federales, que tienen un gasto superior a los 100 millones de dólares, deben desarrollar una política de acceso público a la investigación federal. ¿Qué implica esto? También el acceso público a la versión electrónica del manuscrito final del autor, lo que veníamos hablando, de trabajos originales que hacen que hayan sido aceptados para su publicación en revistas revisadas por pares. Revisadas, eh, resultantes de investigación financiadas en su totalidad o en parte por el gobierno federal. Aquí utilizan esta, eh, esta idea de en todo o en parte, no importa. Incorporando todos los cambios resultantes del proceso de revisión por pares. Y también se puede utilizar la versión publicada con el consentimiento del editor. Eh, esto es una, una orientación a las distintas agencias que van a tener que crear su política específica. Libre acceso público a las versiones finales revisadas de los manuscritos, 
no después de seis meses. Esto era lo que veíamos del periodo de embargo. Eh, identifica cuándo tiene que estar en, en acceso abierto. También indica la preservación a largo plazo y el acceso público gratuito a los resultados de la investigación. ¿En qué repositorio? En un repositorio digital estable, gestionado por la Agencia Federal, o, si es coherente, con sus propósitos en cualquier repositorio que reúna las condiciones favorables. También, eh, bueno, ¿a, dónde se, ¿a quién se aplica la política? A los investigadores contratados e investigadores financiados por esta agencia federal. Vemos también el tema de las excepciones. Ellos eh, no incluyen en la política los informes de progreso de investigación, notas de laboratorio, obras que generan ingresos o regalías para los autores, descubrimientos patentables, etc. Eh, bueno, en la de Estados Unidos les decía que es muy importante porque va a si llega a ser aprobada va a sentar un, un precedente para todas las políticas que vienen, que se están gestando en los distintos países. Eh, en Latinoamérica, en España también existe una política de acceso abierto que es, que es un proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que eh, fue remitido al Congreso en 2010 por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y eh, en uno de los artículos habla del de, eh, acceso abierto. Dice que el personal de investigación cuya actividad investigadora está financiada íntegramente, en este caso es lo que está financiado íntegramente con fondos de los presupuestos generales del Estado, serán públicos una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriada o periódica tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de 12 meses. Así habla de 12 meses donde en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo del conocimiento o en repositorios institucionales, y también indica que puede ser empleada por las eh, administraciones públicas en sus procesos de evaluación. En Latinoamérica se presentó también un proyecto a la Cámara de Diputados y está siendo evaluado el proyecto de ley 1120 del 2007, eh, bueno, lo que dice es que las instituciones de educación superior de carácter público están obligados a construir sus repositorios institucionales en los que se depositará todo el contenido de la información técnico-científica de los estudiantes con un grado de aprobación de los cursos de maestría, doctorado, postdoctorado similar de la producción científica del cuerpo docente de los niveles de pregrado y posgrado, así como la producción técnico-científica resultante de la investigación llevada a cabo por sus investigadores y docentes. Plantea también algunas excepciones, como las eh, publicaciones que están protegidas por contratos de copyright que impiden que se deposite el contenido total. Entonces estarán obligados a depositar al menos los metadatos con el compromiso de brindar el acceso eh, cuando se liberen los contenidos. En Argentina también tenemos un anteproyecto de ley, eh, creación de repositorios digitales abiertos en ciencia y tecnología, Ciencia Abierta Argentina 2010, que es, fue elaborado por nosotros, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Este anteproyecto se presentó en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados y también en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología del Ministerio. Eh, en este proyecto se exige que los organismos e instituciones públicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reciben financiamiento del Estado Nacional, desarrollen repositorios digitales institucionales de acceso abierto en los que se depositará la producción científico-tecnológica que sea resultado de la investigación de, de, los, eh, de actividades de investigación. Eh, obliga a estas instituciones también, algo importante a tener en cuenta, es que eh, establece política de acceso público a los datos primarios. Eh, en repositorios digitales institucionales o en los portales de los sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, como también políticas para su gestión y preservación a largo plazo. Eh, bueno, tiene varios artículos, después nosotros les vamos a pasar el enlace donde va a estar colgada el, el anteproyecto de ley y bueno, después Margarita también les enviará a todos el PowerPoint donde están los enlaces de todas estas políticas que venimos hablando hasta ahora. Eh, vamos a ver también un ejemplo de política institucional, es muy interesante la de la Universidad de Mino en Portugal, 
que indica que el depósito en su repositorio es el registro oficial de la producción intelectual de esa unidad, es decir, esa unidad académica. Todas las listas de publicaciones requeridas para fines administrativos o de evaluación serán generados obligatoria y exclusivamente a partir del repositorio. Esto es un incentivo bastante importante para eh, que se deposite en el repositorio y ha sido bastante exitoso. Todos los documentos de carácter científico para el que el autor tiene derecho de autor o por lo menos el derecho de auto archivo deben ser depositados en acceso abierto. Es decir, el texto íntegro y el acceso sin restricciones a nivel mundial. Bueno, ellos dicen que el 90% de las revistas ya se pueden eh, depositar en el repositorio y también incluyen las comunicaciones a conferencias, eh, otro, otro tipo de las actas a congresos, tesis de disertaciones y otras, otro tipo de documentos. Los documentos para los que el autor ha cedido los derechos, ellos lo manejan eh, de... de dos maneras, es decir, el depósito del texto completo en el repositorio está en acceso restringido y luego se eh, libera en el momento que sea posible. En relación a, 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 nuestra, a Latinoamérica hay unas primeras iniciativas en relación a las políticas institucionales, está en Bolivia la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Colombia la Universidad del Rosario, y en Venezuela, la Universidad de los Andes, que tienen políticas de acceso abierto. Eh, como para no extenderme demasiado, eh, les voy a brindar algún tipo de herramientas, que no, es decir, nosotros no somos expertos en políticas, sino que lo que estamos hablando tiene que ver con eh, nuestra experiencia en la elaboración de una política de acceso abierto a nivel nacional, y entonces les ofrecemos esta guía, que es eh, muy interesante que está realizada por eh, Remedios Melero y su equipo de, de investigación que lo que permite son establecer indicadores para visualizar puntos fuertes y débiles de las políticas y también una metodología para orientarnos a las instituciones que estamos desarrollando políticas de acceso abierto sobre los aspectos a tener en cuenta y también sirve como una herramienta de comparación existen, existen otras eh, herramientas que nos, nos ayudan en esto y se las dejo ahí en la presentación como para que lo vean. Eh, otro punto fundamental es que podemos tener políticas muy lindas, pero si no, eh, digamos, tenemos una estrategia para lograr la implementación, nunca se van a llevar a la práctica. Es decir, no podemos nosotros unilateralmente establecer una política, sino que tenemos que involucrar a los principales actores que van a estar... Eh, digamos, afectados por la política, sean los investigadores, sean las instituciones financiadoras, etc. Comunicar fundamentalmente los beneficios, brindar diferentes niveles de ayuda en su implementación, es decir, otro tipo de herramientas que puedan ayudar a las instituciones en la implementación de la política, tratar de ofrecer algún tipo de incentivos y, sobre todo, ofrecer servicios de valor agregado que sean valorados por los actores que, eh, que trabajan en, en, en las instituciones. Y hasta aquí viene eh, la presentación sobre, sobre acceso abierto y muchísimas gracias a todos y espero que les sea de utilidad. Ok, muchas gracias Paola por tu presentación. Como les decía, las preguntas que tengan para Paola lo mandan por Skype a Tania y eh, nosotros al final de la jornada vamos a hacer la, eh, en la sección de preguntas. Seguimos con la segunda presentación. Eh, recordamos que las presentaciones, pues, tratarlo de hacer en los 20 minutos programados para, para no desfasarnos mucho con el tiempo previsto. La segunda eh, conferencia, ¿podemos cerrar los micrófonos? ¿Podemos cerrar los micrófonos? ¿Alguien tiene prendido? El micrófono no está prendido. Ok. Ok, muchas gracias. Entonces, la segunda conferencia. Diseño, planificación, implementación y gestión de un repositorio institucional de acceso abierto a cargo de Caterina Groposo Pavayo, 
repositorio de universidades federales de Río Grande do Sul de Brasil. Caterina ha sido graduada en bibliotecología por las universidades, por la Universidad Federal de Río de Sul de Porto Alegre, Brasil. Maestre, eh, ma, hizo maestría en comunicación e información por la misma universidad. Doctorada en, del curso de posgrado en comunicación e información de la misma universidad. Desempeña sus actividades profesionales en el Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad Federal de Río de Azul, Porto Alegre, Brasil, desde 1994, haciendo parte del equipo que administra el repositorio institucional y el banco de datos bibliográficos de las 33 bibliotecas de la universidad, integra el comité gestor del repositorio y la comisión de automatización del sistema de bibliotecas de la universidad. Caterina, bienvenida. Y muchas gracias por aceptar esa invitación. Te dejamos con tu conferencia. Buen, buenas tardes. Eh, primeramente quiero agradecer la invitación para esta videoconferencia y disculparme por mi español, que a pesar de yo ser uruguaya y vivo hace 35 años en Brasil y no practico mucho mi es, eh, el español, entonces ya espero que me disculpen si no me hago entender. Bueno, voy a empezar a pasar entonces el... ¿Están viendo? Bueno, el título, como Margarita ya dijo, Diseño, Planificación, Implementación y Gestión de un Repositorio Institucional de Acceso Abierto. Eh, me gustaría entonces empezar por una pequeña definición sobre repositorios institucionales. En un sentido más simple eh, del término, un repositorio institucional es un archivo electrónico de la producción científica de una institución, almacenada en un formato digital en el que se permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional e internacional. Desde un punto de vista más conceptual, el repositorio institucional for, forma un auténtico sistema de gestión de contenidos, ya que, además de los documentos propiamente dichos, el repositorio ofrece a la comunidad académica un conjunto de servicios para la gestión de su producción. Los repositorios institucionales pretenden contribuir para la reformulación de la mejora del sistema de la comunicación científica por medio de procesos de gerencia de la, forma, de la información, promoviendo el aumento de la visibilidad de los resultados de la investigación del investigador y de la institución. Como principal, principales atributos destacamos que un repositorio institucional debe ser científico o de orientación académica, acumulativo y perpetuo, libre e interoperable, o sea, abierto, y no efímero cuando hablamos de los contenidos digitales y centrado en la comunidad. No podemos olvidar que un repositorio institucional debe ser creado teniendo en cuenta la comunidad científica global y no apenas la institución, y que la instalación y configuración del software no es suficiente para la creación de un repositorio institucional. Eh, con los estudios que desenvolvimos en nuestra universidad eh, sobre la literatura y con la experiencia que la creación del repositorio nos proporcionó, destacamos como principales etapas para la construcción de un repositorio institucional, la planificación, implementación y, finalmente, garantizar la participación de la comunidad. En la planificación empezamos pensando en los costos. Los costos del software deben ser considerados, puesto que, a pesar de ser libre y abierto, no son sin costos. El hardware 
debe tener capacidad suficiente para almacenar una gran cantidad de documentos digitales, tanto textuales como multimedia. Los costos para poner en mal, marcha el repositorio, costos de mantenimiento, seguridad de la información, preservación digital y desarrollo de nuevas funcionalidades. Debemos tener un equipo responsable. Entonces, es necesario construir un equipo capaz y comprometido con la realización del proyecto. Idealmente, este equipo debe ser multidisciplinario, comprendido de bibliotecarios, informáticos y de profesionales de la comunicación. Es necesario hacer un análisis de, del contexto del repositorio un examen de los principales agentes implicados en el proceso de creación, registro y difusión de la información, sus intereses y funciones. En la planificación todavía tenemos que ver y pensar en la definición y planeamiento de servicios. Se deben tomar en cuenta los objetivos del repositorio institucional, los tipos de contenidos aceptados y los principales usuarios. Y cuanto más facilidades y valor agregado, mayores las posibilidades de atender a la comunidad. Para la evaluación de las necesidades de la comunidad, debemos analizar la literatura sobre estándares del comportamiento, comportamiento informacional y de los hábitos de comunicación científica de las diversas áreas del conocimiento. Debemos tener en cuenta que cada área tiene una forma específica de comportamiento, de uso y busca de la información identificar las publicaciones científicas de la institución y sus características y formar un grupo que involucre, además de los bibliotecarios informáticos, como he dicho anteriormente, los investigadores, gerentes y el departamento jurídico, esencial para auxiliar en la aplicación de las leyes de derecho autoral de cada país. Después de la planificación, entonces pasamos para la etapa de implementación. La selección del software debe llevar en cuenta la sencillez para gestionar, gestionar contenidos, mecanismos de búsqueda y de navegación, flexibilidad para personalización de la interfaz del usuario, funcionalidades para la administración de usuarios, las facilidades para administración del sistema con herramientas automáticas de adquisición de contenidos, generación y recolección de metadatos. Y muy importante, o sea, que sea interoperable, usando protocolos internacional, internacionalmente aceptados. Como ejemplos de repositorios podemos citar DSpace, ePrint y Fedora. Los metadatos. Estos metadatos permiten que los contenidos sean recuperados. Es posible aplicar diferentes esquemas de metadatos para los diferentes tipos de contenidos, pero lo fundamental es el rigor en su aplicación. Eh, el más usado por la literatura y por los repositorios que hemos consultado es el Dublin Core, pero tenemos también Scrum y I3E, que son metadados más específicos para objetos digitales de aprendizaje. Los metadados son de dos tipos. Tenemos metadados descriptivos y des metadados estructurales. Los descriptivos describen e identifican los recursos de información para su posterior búsqueda y recuperación. Estos metadados son usa usados o incluidos por los bibliotecarios y o por los autores cuando usamos métodos de autoarchivo. Los metadados estructurales facilitan la navegación y preservación de los recursos electrónicos. Estos dicen respecto más a las características relativas a la informática. Después de los metadados, tenemos que pensar en las directrices para la creación de comunidades y colecciones. 
cada repositorio organiza su contenido en la forma que mejor se adapte a sus necesidades y también a las necesidades informacionales de los usuarios que, que se pretende atingir con el repositorio. Eh, las comunidades pueden representar la estructura organizativa de la institución, pueden basarse en temas, en intereses comunes o en una combinación de todos esos criterios. Paralelamente a la definición de los metadados y las comunidades, tenemos que definir los flujos de sumisión y de depósito, que pueden variar en función de la política de funcionamiento establecida por el repositorio, del software elegido y de los tipos de documento que serán eh, depositados. El archivo de documentos se puede realizar por el autor, cuando utilizamos autoarchivo o por intermediarios, cuando, se, cuando los documentos pasan por bibliotecarios o otros profesionales. Eh, las etapas principales para la sumisión son la captura de metadados, cuando se recolectan de otras bases de datos o son incluidos por los autores o intermediarios, el envío de los archivos, que también puede ser hecho, puede ser hecho por, por los autores o por los intermediarios, y la atribución de licencias Creative Commons. Esta definición de estas licencias son las que orientarán los usuarios sobre el tipo de utilización que se puede dar a los objetos digitales, tanto metadatos como archivos. Durante la implementación debemos dar atención a la formulación de las políticas de operación que deben ayudar a proporcionar una visión clara de los principales agentes implicados en el contexto del repositorio institucional, para satisfacer las necesidades de la comunidad, para atraer a los usuarios, para establecer responsabilidades y gestionar riesgos. Algunos ejemplos de políticas que deben ser adoptadas. Políticas de desarrollo de colecciones, políticas del copyright, políticas de la preservación digital, políticas de información de la institución y la política de gerencia de la información en ambiente digital. El último paso eh, de la implementación, pero no menos importante, es el proyecto piloto. Es aconsejable que antes de la liberación, el repositorio institucional pase por un periodo de actividad experimental para identificar las dificultades asociadas a la operación, para permitir las pruebas de los procedimientos y funciones en situaciones reales. Después de la planificación y de, y de la implementación, debemos garantizar la participación de la, de la comunidad. Para tanto, debemos adoptar una política de marketing y promoción del repositorio, que debe ser divulgado dentro de la institución, entre los investigadores, administradores académicos, tomadores de decisiones y por, por la parte superior del cuerpo académico, destacando sus ventajas. También debe ser divulgado entre otras universidades, institutos, sociedades de investigación, agencias de promoción científica y editores científicos. Las, institu las instituciones deben adoptar y publicar una política de depósito obligatorio. Está comprobado en la literatura y como Paola ya dijo en la a presentación anterior, los repositorios más exitosos han sido aquellos que, establece, que establecen políticas de depósito obligatorio. Como argumento a favor se pueden utilizar el aumento de la accesibilidad a la investigación y la maximización del impacto de la investigación sobre uso y citas. El control de calidad tiene como objetivo garantizar la calidad de los contenidos del repositorio, que es fundamental para ganar la voluntad de los autores para, y para lograr la visibilidad institucional pretendida. Para ello, los documentos deberán ser sometidos a un análisis formal y de contenido que garantice su pertinencia en el repositorio. 
debemos adoptar mecanismos de evaluación e indicadores de desempeño. Destacamos tres tipos de indicadores. Indicadores que se refieren a la administración de contenidos, como el porcentaje anual de la producción, producción científica de los diferentes tipos de documentos depositados y colecciones digitalizadas. Indicadores que miden el grado de sensibilización y participación de los usuarios a través del conocimiento de los autores sobre el acceso abierto, los derechos de autor y la evolución de la comunicación científica. Y finalmente, medidas para evaluar el éxito del repositorio institucional a través de la verificación de la institución de los mandatos la integración con la planificación institucional, el financiamiento y la sustentabilidad, la interoperabilidad, la mensurabilidad de los tipos de depósito, uso y análisis de citas y las estrategias de preservación digital. Bueno, las principales referencias eh, utilizadas en esta presentación fueron estas tres y este es el sitio de nuestro repositorio para quien desee explorar eh, algunas características de las que acabé de colocar. Y en nuestro repositorio tiene una estructura eh, diferente de la gran mayoría de los repositorios desenvolvidos en DaySpace, que no usamos la, la estructura organizacional de la universidad, sino por tipos de documento y colecciones por áreas de conocimiento y cursos de posgrado. Muchas gracias y mi dirección electrónica está a disposición para cualquier información o esclarecimientos. Muchas gracias, Caterine. Muy ilustrativa tu presentación. Igualmente, las preguntas para Caterine, por favor, me lo mandan por Skype y vamos a eh, leerlos en la sección de preguntas. Entonces, eh, seguiremos con la tercera eh, presentación. Eh, tal como les decía, esa tercera presentación de Alicia López de Medina, de España, eh, vamos a hacer una excepción y mientras, eh, una vez terminada la presentación de Alicia, vamos a seguir con las preguntas para Alicia. Entonces, a medida que de pronto surgen preguntas en la presentación de Alicia, por favor, mándenlos por Skype. Y una vez que Alicia termine, pues podemos abrir la sesión de preguntas. Ok, entonces Alicia López de Medina nos va a presentar hoy una pregunta ponencia que se llama Interoperabilidad entre repositorios a nivel nacional, regional e internacional. Alicia López de Medina dirige actualmente el Departamento de Innovación Tecnológica de la Biblioteca de la UNED. Una de las actividades del departamento es el desarrollo y gestión de repositorios institucionales de la UNED en espacio. Por favor, podemos cerrar el micrófono que alguien lo tiene abierto. Ok, gracias. Que, eh, entonces, eh, es el desarrollo y gestión de repositorio institucional de la UNED y Espacio, que cuenta ya con más de 40.000 objetos digitales y ha tenido este año más de 2 millones de descargas. A nivel regional, es miembro del consorcio Madroño, Bibliotecas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y el CIS, coordina el portal de acceso abierto a la producción científica de la Comunidad de Madrid, el portal y e ciencia A nivel nacional, coordina el proyecto Recolecta, cuyos objetivos son el desarrollo de una infraestructura nacional de repositorios científicos en acceso abierto y el desarrollo e impulso de servicios como el portal de acceso abierto a la producción científica española, el portal Recolecta. A nivel internacional, ha colaborado con Driver, es asesora científica de la Oficina Nacional Española de Proyecto OpenAI y miembro del Comité Ejecutivo de COAR, Confederation of Open Access Repositories. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejo con la ponencia. 
Muchísimas gracias, Margarita. ¿Me oís? Sí, sí señor. Vale, muy bien. Sí. Muy bien, muchas gracias por dejarme participar en estas jornadas. Me hace mucha ilusión, me siento muy honrada. Y bueno, pues vamos a ver, me habéis pedido que hable de la interoperabilidad en los repositorios. Entonces, el contexto en el que yo he marcado mi pequeña charla es, como se ha mencionado hasta ahora, los repositorios como un vehículo, eh, una, una alternativa al sistema de publicación científica. De manera que yo con, contemplo el repositorio desde el punto de vista de su función como difusión de la ciencia, aunque en nuestro caso entendemos los repositorios como un sistema de gestionar toda la producción intelectual de una, de una institución. Pueden incluir eh, otro tipo de contenidos, pero en, el, en este caso vamos a, a hablar de los repositorios como vías de difusión de, la, de los resultados científicos. Bien, pues empiezo, si os parece, a ver si veis, veis mi presentación. Vale. Como estamos en el, la semana del acceso abierto, a mí me gustaría que echáramos un vistazo a la declaración de Berlín, que sabéis que es como el nacimiento oficial del movimiento de acceso abierto. Y quiero que nos fijemos en una de las eh, frases que tiene la declaración de Berlín, que dice que para hacer realidad esa visión que tiene el acceso abierto, de acceso al conocimiento global de, de conocimiento, hace falta que no solamente esas publicaciones estén en acceso abierto, sino también las herramientas de software. Las herramientas y las máquinas tienen que ser también accesibles. Y en ese sentido me gustaría que os fijarais en, en las dos vertientes que tiene este tema del acceso abierto. Por una parte, hablamos de repositorios de acceso abierto, aquellos que tienen unos contenidos a los cuales las personas pueden acceder libremente, de forma inmediata, gratuita, sin restricciones, a través de Internet. Eso es lo que dice el movimiento de acceso abierto, que es el OA, Open Access. Pero es que tiene otra vertiente el movimiento, el, el acceso abierto a la información, que es los archivos abiertos. Y en ese sentido lo que se refiere es a la interoperabilidad. Es decir, una máquina que permite, un sistema que permite intercambiar información con otras máquinas. Y a eso es a lo que se dedica el Open Archive Initiative, que es el OAI, que en realidad es esa organización que ha, se creó el protocolo AIPMH, que todos conocemos y del que hablaremos un poco después. Y esto es un acceso abierto a las máquinas. Estas son las dos caras de la moneda. Es muy importante tener en clara esta distinción, porque todo lo que voy a decir a partir de ahora va a basarse en esto. No es solo acceso abierto al texto, sino que las máquinas en donde está el texto tienen que también permitir el acceso a otras máquinas. Y en ese sentido es en el que hablamos de interoperabilidad. ¿Por qué es muy importante la interoperabilidad? Pues porque resulta que efectivamente donde están todos esos documentos que nosotros queremos hacer accesibles son máquinas, los, los repositorios son sistemas en línea. Y entonces lo que, lo que tenemos que hacer es exponer nuestros documentos a que sean utilizados por las máquinas. Porque nuestros investigadores, los que quieren acceder a estos documentos, trabajan desde máquinas, trabajan desde entornos virtuales, desde sistemas de eh, learning, los de sistemas de aprendizaje virtual, y es ahí donde se va, donde sucede todo en el mundo digital. De manera que hay que añadir un usuario muy importante en el mundo del acceso abierto y de, eh, del que estamos hablando, que son las personas y las máquinas. Entonces, ¿por qué? ¿qué ha pasado en el mundo digital? Pues que la forma de investigar está transformándose profundamente. Me gustaría mencionar el concepto de ciencia, entendido como esa ciencia que se hace ahora eh, con, la, con las tecnologías, es una ciencia que se hace en red, es una ciencia que comparte recursos, recursos que están distribuidos en, en sitios diferentes lo, en todo el mundo, es una, es una ciencia que se hace en colaboración, y que tiene necesidad de acceder a, a cantidades masivas de datos. Si fijáis en, en esta foto, que no sé si se ve muy bien, es un, en, es un seminario que se realizó en una universidad en la que varios investigadores en un entorno virtual, a través de un sistema informático de colaboración, lo que están haciendo es analizar una serie de textos, en este caso analizar... Eh, esto, concordancias entre distintos textos de, de los primeros textos que salieron impresos. Y lo están haciendo en un entorno virtual y accediendo a documentos que están distribuidos en distintas partes y que están analizando y procesando en un único entorno. 
¿Y esto qué les está permitiendo? Está permitiendo hacer cosas que no podrían hacer si tuvieran estos investigadores que entrar a ver cada uno de esos textos uno por uno en cada eh, repositorio. No podrían hacer cosas que de esta manera sí pueden. Y esto es lo que básicamente es la ciencia y es básicamente a lo que tenemos nosotros que apoyar como repositorios. Porque sí me gustaría también deciros que no es únicamente el tema del acceso abierto y de los repositorios, no solamente tenemos que dar acceso a los documentos, tenemos que apoyar el proceso científico en el mundo digital. Y ese proceso científico es un ciclo mucho más amplio. El, el acceso final, el de la difusión, es como si dijéramos la etapa final. Pero previa a esa etapa están estos entornos, por ejemplo, en que los investigadores están comparando datos, están haciendo comentarios que escriben en el documento, están eh, guardando ese documento resultado de, de, este, de este entorno virtual. Y nosotros los repositorios eh, científicos tenemos que apoyar todo el proceso científico, no solamente el de la difusión de los resultados de la investigación. Por eso es tan importante que sepamos comunicarnos e intercambiar información unos con otros. El resultado de la investigación científica en red, virtual, de colaboración, ¿cuál es el resultado? Pues es que se ha transformado también la unidad de publicación. Hay que tener en cuenta cuando planteemos nuestros repositorios que ya no vamos a tratar con artículos, con un texto. Vamos a tener que gestionar, que difundir, que preservar una unidad de publicación que es un objeto complejo, que ahora nosotros llamamos aquí Enhanced Publication, una publicación enriquecida. Y no sé si se ve muy bien aquí en la diapositiva que os he puesto, pero además del texto tenemos, por ejemplo, enlaces a un vídeo en el que ese profesor presentó eso en una conferencia, tenemos enlaces a los datos en bruto que se procesaron como para esta investigación, cuyo resultado es este artículo, tenemos enlaces a otros artículos que citan a este artículo, que a su vez son parte de este objeto digital, tenemos enlaces a la bibliografía de este artículo, que son otros artículos, ¿qué tenemos entonces? Un objeto complejo que se representa así. Fijaos entonces lo, lo que tenemos que gestionar. Como veis, el objeto este complejo está distribuido en sí mismo, en sí mismo es una red. Una parte del objeto está en un repositorio, otra parte está en otro. Si queremos dar acceso a este, a este objeto digital complejo, a este resultado de la investigación complejo, no tenemos más remedio que hacer que nuestros repositorios trabajen juntos para representar este objeto como una unidad y para que el que vaya a acceder aquí no se tenga que parar cuando llegue al vídeo y salir de nuestro repositorio para poder acceder al vídeo e irse a otro repositorio a saber dónde está ese vídeo. Esta es la, la, la base, como si dijéramos, de la necesidad de interoperabilidad. Entonces, para crear esa red de repositorios en las que estamos todos trabajando, nosotros básicamente, esto es una, un esquema del proyecto Driver, cómo se organizó, y básicamente tiene como si dijéramos estas tres patas, estos tres pilares. Necesitamos una organización en red. Es decir, todos nosotros tenemos que crear una organización que coordine, en el que se pongan las políticas, se establezcan los, los pasos a seguir. Necesitamos establecer unas directrices comunes para armonizar nuestros datos. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a gestionar y representar esos datos, de manera que en, en el dibujo que os he puesto antes sea posible representar ese conjunto de, de partes del objeto. Y tenemos que hacer una orquestación de software. La arquitectura de nuestra red tiene que ser escalable, tiene que ser abierta, tiene que permitirnos reutilizar servicios. Ah, bueno, Esto es, que... es un ejemplo. ¿Sí? Bueno, sigo. Esto es, eh, no lo vais a leer, pero como os voy a pasar la presentación, lo veréis después, son los aspectos que estamos tratando nosotros aquí eh, respecto para conseguir la interoperabilidad de nuestros repositorios. Desde luego todos somos conformes con el protocolo IPMH, que es como si dijéramos el nivel básico de interoperabilidad, que es lo que nos permite exponer nuestros metadatos. Es interoperabilidad a un nivel solo de metadatos y que es muy importante porque permite construir muchos servicios sobre esos. Es como el, la base para crear la red. Pero estamos ahora trabajando también en, en cómo representamos ese objeto que os he explicado que es complejo ¿Qué, ¿Qué estándar utilizamos para todos representar eso de la misma manera? Y estamos trabajando ahora con el protocolo OAI-ORE, 
Open Exchange and Reuse, que es un, eh, un conjunto de especificaciones que también ha creado la Open Archive Initiative. Estamos trabajando también en, en arquitecturas abiertas eh, en el sentido de servicios web, de interfaces. Esto quiere decir que nuestros eh, repositorios, nuestras máquinas, pueden intercambiar servicios con otras máquinas. Estamos trabajando, y es muy importante, teniendo en cuenta que van a tener que acceder a nuestros objetos gente de distintas instituciones, ver qué sistema de autenticación y autorización ponemos para que se pueda autenticar y autorizar a un usuario a entrar en, en sitios que no son su institución. Y para eso el más eh, utilizado por ahora está siendo Shibolev. Queremos también crear una interoperabilidad para el depósito de los, de los eh, objetos en los repositorios, de manera que un profesor puede meter el objeto en mi repositorio, pero automáticamente eso le va a ir a un repositorio temático de su especialidad o a la base de datos de investigación de su universidad, porque es importante que no le hagamos trabajar tres o cuatro veces al investigador para el depósito de su artículo. Estamos trabajando también muy importante el tema de los identificadores persistentes, de objeto, de autor, y desde luego en, a la hora de escoger, ahora no vamos a entrar en eso, pero a la hora de escoger un software para nuestros repositorios es eh, bastante, eh, ayuda mucho el que sean de código abierto. Nosotros estamos utilizando sobre todo T-Space, eh, Prince y algunos como la UNED Fedora. Para ponernos de acuerdo, ¿qué hemos hecho? Pues ya sabéis todos que en Europa funcionamos con las directrices de Driver. Esto ha sido fundamental, ha sido lo que más nos ha ayudado a crear nuestras redes nacionales de repositorios, porque necesitamos un aglutinante, necesitamos pegamento para hacer todos lo mismo, y Driver ha sido como si fuera el anzuelo. Vamos a hacer todos lo que dice Driver para poder estar en Europa. Y las directrices Driver se han convertido en el estándar de facto para nosotros para crear nuestra red. Son directrices que nos dicen cómo implementar el protocolo. Nos ponemos de acuerdo en hacer eso porque un protocolo no, tiene varias, como si dijéramos, implementaciones o posibilidades de implementar. Y nosotros hemos decidido que lo vamos a hacer de una manera. El esquema de metadatos, así como para, para poneros un ejemplo rápidamente, eh, si nosotros queremos hacer una recuperación de los artículos de revistas que tenemos en todos nuestros repositorios, todos tenemos que ponernos de acuerdo en poner en el tipo de documento artículo de revista. Porque si uno pone artículo y otro pone artículo y el otro pone artículo de revista, pues entonces no se pueden recuperar todos. Así que nos hemos puesto de acuerdo en llamar a los tipos de documento todos de la misma manera. Por ejemplo, y nos dan instrucciones sobre cómo hacer los identificadores, cómo hacer las estadísticas, etcétera. Es fundamental tener unas directrices comunes. Hay aspectos de los repositorios que se pueden dejar a decisión local de políticas, pero respecto a determinados conceptos para la interoperabilidad necesitamos directrices. Y yo eh, recomiendo que se sigan directrices usadas por mucha gente, porque si usamos lo, todo lo mismo vamos a poder hacer una, una red global. ¿Qué hemos creado en Driver también? Pues hemos creado un validador que también nos ayuda mucho. Vamos a ese validador que está en red. ¿Puedo interrumpir un momentico? Sí. Simplemente para hacer un anuncio que las personas que quieren hacer las preguntas a Alicia una vez termine el tema, lo manden a Skype al, al eh, nickname o usuario Tania.altamirano de Chile. Tania punto alta mira no de chile entonces eh, para, para poder eh, una vez terminada las eh, la conferencia pues hacer las preguntas a alicia qué pena interrumpirte sigue alicia nada no te preocupes así de, así descanso <risa> Bueno, entonces os decía que otra herramienta que tenemos en Driver que nos ha sido de mucha utilidad es que hemos creado un validador. Cada repositorio vamos allí y decimos a ver qué tal voy, si cumplo, si lo he hecho bien, si tengo, si qué me falta, a lo mejor en este aspecto del tipo de documento no he hecho bien esto y es para, para ayudarnos a cumplir todos con las mismas, con las mismas eh, directrices. Y entonces, ¿qué queremos conseguir al final con esto? Pues no sé si lo veis bien, pero la visión al fin y al cabo es crear un objeto virtual global de conocimiento. Estas bolitas que veis ahí son los documentos que tenemos, los objetos que tenemos en nuestros repositorios. Lo que os estoy explicando va de nivel local a nivel regional, 
a nivel nacional y finalmente a nivel global. Si todos en todas partes lo estamos haciendo así, en, eh, se están creando infraestructuras de este tipo en Estados Unidos, en, en Japón, vosotros lo estáis haciendo también, en Europa, el objetivo es crear para los investigadores un objeto de conocimiento global y también es la visión de la, de la declaración de Berlín. Como veis, esas maquinitas somos nosotros conectados con estos estándares que vamos a acordar hacer todos de la misma manera y que van a permitir ahí arriba a las personas y a las máquinas buscar, analizar, compartir, usar, reutilizar, colaborar con toda la información disponible relacionada con el conocimiento global. Esto es un poco para... Eh, esto es la infraestructura que se está creando en Europa para apoyar la e-ciencia. Tampoco sé si se ve muy bien pero lo están haciendo también en Estados Unidos, en Asia. ¿En qué consiste? Aquí abajo, en esto verde, esto es la red de Internet, la grande, que en vuestro caso sería clara para Latinoamérica, la capacidad de transmisión de datos que tienen las grandes redes académicas. Aquí está el middleware, que me lo salto, y lo morado son nuestros repositorios formando parte de una infraestructura más amplia. Nosotros nos tenemos que incorporar a la infraestructura global del conocimiento que se transmite a través de la red, que utiliza no solamente los datos, sino todas esas, por imaginaros los, eh, el acelerador del CERN, los grandes telescopios que miran el cielo, los procesadores, los cálculos que trabajan sobre los, la información, sobre los datos en entornos de colaboración virtual. Yo os he querido enseñar esta, este dibujo, sobre todo para transmitiros la idea de que tenemos que trabajar con una perspectiva más amplia. Nuestros repositorios se integran en una red de repositorios que a su vez se integra en una infraestructura más amplia de apoyo a la investigación. Esto me lo salto porque voy muy mal. Entonces, os decía que hace falta una organización para poner en marcha eh, la red de repositorios. Pues a nivel internacional existe COAR, que son todas las iniciativas que estamos llevando a cabo en el mundo. Estamos en Europa, ahí está, estáis vosotros, está Argentina, eh, Clara, Renata, Colombia. Estamos un, nos hemos unido en una asociación para ponernos de acuerdo a nivel internacional, para diseñar una hoja de ruta común para todos para promover el uso de estándares comunes en todo el mundo, porque ya os lo voy a decir después, yo creo que os lo he dicho muchas veces, pero la visión, la perspectiva es internacional. La ciencia eh, actualmente es una ciencia global y para apoyar a esa ciencia solo cabe una infraestructura de información global. La importancia de la interoperabilidad para COAR se refleja en que tenemos varios objetivos estratégicos este año y uno de ellos es precisamente facilitar la discusión de interoperabilidad entre los repositorios. Hay un grupo de trabajo que está trabajando en este tema, estamos evaluando las directrices de driver para trasladarlas a directrices COAR a nivel internacional, estamos estudiando los, eh, una estructura interoperable de identificadores persistentes. Eso no he hecho mucho hincapié, pero es muy importante no solo que haya un identificador persistente de autor, hay que decir también que un autor tiene que estar identificado de manera que se sepa que este Paul Smith es el mismo que este otro Paul Smith. J, por ejemplo, ¿no? Bien, a modo de conclusión, que no sé cómo voy de tiempo, me gustaría simplemente decir que los repositorios que estamos haciendo mmm, científicos pueden hacer muchas más cosas que solo exponer los contenidos en acceso abierto. Para eso ya está una página web. Está, es fundamental, condición sine qua non, desde luego que los contenidos estén en acceso abierto, pero los repositorios tienen que hacer más. Como ya os he dicho, tienen que apoyar eh, la, la investigación científica, por lo tanto, permitir utilizar y reutilizar los objetos de investigación en los entornos en que los investigadores están trabajando. No hay que obligarles a usarlos en nuestros repositorios, es por eso por lo que tienen que ser interoperables. Si no somos interoperables, es decir, si no podemos intercambiar eh, servicios y datos entre nosotros, nos convertimos en islas. Y las islas de información en el mundo digital no existen, no cuentan para nada. Y desde luego eso, solo trabajando juntos podemos cambiar las cosas. Y sabéis que estamos luchando todos por proponer un modelo alternativo de publicación científica y solamente trabajando juntos vamos a poderlo hacer. Y nunca penséis, cuando creéis vuestro repositorio, eh, solo en lo que puede hacer vuestro repositorio en vuestra institución. También lo ha mencionado nuestra colega de Brasil, 
es necesario tener en mente el, el entorno global de la investigación. Y lo que es más importante, y ya termino, es que para que los repositorios institucionales verdaderamente eh, puedan mejorar la comunicación científica, solamente es posible si pueden hacer, permitir exponer sus datos de manera que se creen servicios. Todos nuestros repositorios, la, el objetivo que tienen que tener es hacer que mi objeto pueda juntarse con otros objetos y dejar que sobre eso se creen servicios. Servicio de búsqueda, servicio de entornos de colaboración, servicio de colecciones virtuales, de revistas overlay. El, el movimiento de universal de acceso abierto tiene que asentarse sobre el cimiento de la infraestructura de repositorios interna, eh, interoperables, porque es así únicamente como podremos crear es una subestructura de comunicación científica mejor. Bueno, muchas gracias. Os dejo aquí también mi correo electrónico, por si queréis escribirme, que estaré encantada de, de hablar con vosotros y muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muy buena la presentación, como siempre. Eh, Alicia, mientras van llegando las preguntas, te hacemos una de aquí, de la Universidad del Rosario de Colombia, que es un poco, que si nos podrías explicar cuál es la relación que tiene Driver con Open Air, que realmente en los documentos que vimos no, no se ve cuál es un poco la, esta interacción. Bueno, Open Air es un, es un proyecto que ha lanzado la Comisión Europea porque sabéis que hace dos años lanzó un mandato. El, pro, el proyecto Open Access, en el que decía que unas determinadas áreas de conocimiento financiados por el séptimo programa Marco tenían la obligación de depositar en un repositorio el resultado de esa investigación. Y claro, como ha hecho un mandato, la comisión tiene que asegurarse de que existe una infraestructura para que esos investigadores puedan depositar. Entonces, Open, Access, eh, Open Air es un proyecto para permitir que se cumpla el mandato de la comisión. Entonces, en realidad, con Driver no tiene ninguna relación, porque Driver ya se ha acabado. Es un proyecto también de la comisión que se acabó el año pasado. Lo que pasa es que estamos aprovechando las directrices de Driver, estamos aprovechando, casi todos los eh, partners del proyecto Open Air eran partners en Driver. Entonces, lo que hacemos es que para, para hacer que los repositorios puedan recibir esos artículos, tienen que estar otra vez conformes con una serie de, de, de condiciones. Por ejemplo, que haya un set, no sé si sabes, el set de Open Air. Pues lo que estamos haciendo es aplicar las directrices de Driver y adaptarlas un poco a las necesidades del proyecto Open Air para cumplir con el mandato. Pero, en principio, Open Air... La relación que tiene con Driver es que la cantidad, casi todos los partners de Driver están en el proyecto de Open Air, pero es un proyecto diferente. ¿Eh? Y aprovechamos la experiencia, la organización y las directrices de Driver para hacerlo. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alfredo Sánchez de la Universidad de Américas de Puebla, México. Y es la siguiente. Dublin Core es sumamente laxo. Driver parece requerir a sus miembros seguir lineamientos que lo hacen más estrictos. Eso pareciera generar un Dublin Code específico para Driver. ¿Es así? ¿Está publicado como un nuevo estándar? No, 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 no. No es, eh, no es el estándar único que existe es Dublin Core. Lo único que hace Driver es coger el estándar de Dublin Core, las posibilidades que tiene. Dublin Core, por ejemplo, te dice, uno de los campos que tiene que tener Dublin Core es tipo de documento. Y lo que hace Driver es definir los valores de ese campo, no el campo. El campo sigue siendo el de Dublin Core. Lo que decimos es, dentro de ese campo que tiene Dublin Core, nosotros vamos a poner tipo de documento, presentación, artículo, tal cual. O, por ejemplo, en la fecha. Dublin Core dice que tenemos que tener una fecha. Nosotros en Driver hemos escogido un formato estándar para expresar la fecha. Driver no es un estándar, son especificaciones para decir cómo implementamos un estándar. Por lo tanto, en concreto, la respuesta es que no. Dublin Core no eh, Driver no ha creado un nuevo estándar de Dublin Core. Solamente decimos 
cómo, no, cómo nosotros vamos a usar ese Dublin Core. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí de la Universidad de Rosario. Alicia, buenos días. La inquietud Hola. sería, la, la herramienta desarrollada por ustedes en Driver como el validador, rápido, no, no. como el validador, ustedes esa, esas soluciones tecnológicas que han hecho, ¿también son parte, digamos, para compartir a otras iniciativas o cómo podría otra, otro proyecto, digamos, solicitar ese apoyo con ustedes? con respecto a las herramientas tecnológicas que ya ustedes implementaron, su recolector y, digamos, el validador de, de repositorios? Bueno, respecto al recolector, que se llama DINET, que es el software que ha creado eh, Driver para recolectar a todos los repositorios de Europa, ese es un software abierto, está en la página de Driver y se puede utilizar. Nosotros lo estamos, por ejemplo, en Madrid en Recolecta, lo estamos utilizando. Respecto al validador, es un, simplemente una interfaz web con un formulario y no es eh, transportable. Lo que sí que puedo hacer, si quieres, me escribes, hablo con los de Driver y vemos cómo podríais utilizarlo vosotros. ¿De acuerdo? No es código abierto, no es un software, no es un programa, es una cosa muy ad hoc para ese validador. En ese, eh, si quieres, entonces, hablamos por correo electrónico y les pregunto a los de Driver qué posibilidad de apoyo tienen en ese sentido para vosotros. Gracias, Muchas gracias, Alicia. Alicia, de una nada. pregunta de Perú, de Mari Apolaya, de la Universidad Nacional. Nacional de Ingeniería de Perú. ¿Cuáles son los criterios para subir los videos de ClassFest? que incluye partes de un video de YouTube, ¿se definen en las políticas? No, 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 se, no, en Driver, por ahora, hasta ahora, la, solamente tratábamos con documentos textuales, no, no incorporábamos a los repositorios vídeos. Ahora, en esta segunda parte, como os digo, estamos eh, estudiando la representación, representación de objetos complejos, que es con el OAI ORE. De todas maneras, por ejemplo, nosotros en la UNED tenemos muchos vídeos. Así que, si quieres, también me escribes y hablamos de cómo se pueden subir esas cosas. Pero en Driver eso, en las especificaciones de Driver, no está contemplado. Eh, precisamente interesante lo que vimos, Alicia, en tu presentación era el tema sobre, sobre documentos enriquecidos, ¿no? Quisiera saber yo aquí, en, desde la Universidad del Rosario de Colombia, en qué estado está ese desarrollo, esas discusiones que ustedes tienen, si ya lo han pasado a COAR o solo son discusiones europeas, ¿Cómo va esta parte? Porque yo sí creo que este es un futuro de, de lo que debe ser desarrollo de repositorios a nivel de col colaborativo, ¿no? Bueno, todo lo que estemos haciendo en Europa va a pasar a COAR. Eso, eso desde luego, porque lo vamos a incorporar a COAR, sin dudar. Pero el tema está en fase de estudio. Eh, no, está, no se han creado ninguna directrices a ese respecto. Ahora están estudiándolo sobre qué estándares son los más adecuados. Lo que hizo Driver fue un piloto que está en la web, si queréis verlo también, para cómo se representan con el protocolo, con el, las especificaciones ORE. Pero no está, no hay todavía oficialmente ninguna directrices al respecto. Ahora sí lo estamos haciendo universidades, nosotros ya lo estamos haciendo. Pero en principio eh, se, está, se va a utilizar el, el ORE y sí que pasará a COAR. ¿Pero qué? Alicia vamos, a, Alicia, vamos a proceder a la última pregunta por cuestiones del tiempo. Vamos entonces a leerla, es de la Universidad de la Sabana de Colombia, y eh, el re, resto de preguntas que tengan los participantes de la conferencia le pedimos que nos manden por correo y trata, o directamente a Alicia o nosotros y trataremos de resolverlo posteriormente por correo. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, la última sí, sí. pregunta dice… ¿Cómo piensa que sería posible de forma más técnica lograr esa conexión entre máquinas de forma global? Tendríamos que elaborar convenios interinstitucionales, pero sería algo dispendioso, además de ser necesario manejar seguridad de forma cuidadosa. 
Bueno, ya he dicho que para lograr la interoperabilidad hace falta una organización que coordine y unas, unos organismos que tengan capacidad de, ejecu de ejecución y de mandatos y demás. Pero para lograr la interoperabilidad de tu repositorio con otros eh, repositorios o con otras máquinas, lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es utilizar estándares comunes y abiertos. Por ejemplo, si tú tienes un repositorio y quieres incluir un esquema de metadatos, sabéis que los repositorios necesitan poner metadatos a los objetos. Ese esquema de metadatos que pongas tiene que ser un estándar. No te los puedes inventar. No puedes empezar a poner los metadatos como a ti te parezca. Tienes que escoger o Dublin Core, o MOS, o LOM, lo que sea. Es decir, que para conseguir interoperabilidad no hace falta, no es muy dispendioso. La única, eh, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tu repositorio responde a estándares internacionales en todo lo que hagas. Ok, Alicia, eh, tenemos una intervención todavía última, la verdad, de Willy Morocho, del director del CEDIA de Ecuador. Entonces, por favor, Willy, proceda con tu pregunta y realmente cerraremos las preguntas en esta eh, videoconferencia porque si no, no alcanzaríamos con el tiempo. Sí, sí so, solo una cosa con Alicia. Eh, como le veo un poco más técnico, eh, nosotros hemos trabajado con la gente de la Universidad de Vigo en, en un proyecto ah, que sí. se llama Pumukit. Y sí, lo que conozco, quería saber sí. es qué, qué, qué relación hay, eh, porque en el Pumukit, por ejemplo, el 10 país es parte de, del todo del Pumukit y, y no, eh, por ejemplo, todo lo que son videos está atrás, ya no está dentro del 10 país. No sé si es que eso tienes algún conocimiento de, de cómo funciona. Sí, sí. En, en el bueno. Es que el Pumukit es un sistema que es, eh, han creado para la difusión de los vídeos y no es, no es un repositorio en realidad ni está metido en el mundo este que estamos hablando ahora de los, de los resultados de la publicación científica. Están utilizando Dispace y están utilizando RSS para recolectarlos y eh, se han creado un portal en la web para difusión de los vídeos. Pero... Sí, sí. Eh, más que nada era por lo que tú indicabas, que era mejor o preferible, según lo que tú decías, que en la red, cuando yo tenga el repositorio digital y tenga documentos que esos pueden apuntar a videos, están dentro de una misma plataforma, hablando sí. de interoperabilidad. Entonces, sí. si es que eh, en el Pumukit estamos hablando de que está fuera del 10 Space, eh, porque supuestamente es una forma más visible de, de esos videos, eh, hmm. estaríamos hablando de que ya no está dentro, ya no está interoperable como, como es lo que está planteado hoy. No, no, tienes, tienes, sí, tienes razón. A mí esto, lo de Pumukit es un servicio que han creado, pero yo no estoy muy de acuerdo con, con cómo lo han, cómo lo han eh, la arquitectura que tiene. En cualquier caso, Pumukit es una, es una herramienta que se ha creado para crear un servicio de acceso a vídeos sobre sistemas que tienen vídeos, los recolectan, los sacan de ahí y los exponen en, en Pumukit. Eso lo que a, a mí me gustaría ahora decir, aparte de, del Pumukit, que es un proveedor de servicios, es que si tú quieres que tus vídeos estén accesibles para Pumukit o para lo que sea, tienes que ponerlos de manera que sean recogibles, con RSS, con el OIPMH, ellos han usado RSS, pero el Pumukit es un sistema de, de, de difundir los vídeos. De todas maneras, si quieres, hablamos eh, sobre Pumukit y Dispace por correo electrónico. Perfecto, gracias. Ok, Alicia, muchas gracias. Tenemos otras preguntas, pero tal como dijimos, el tiempo no nos da, entonces vamos a hacerlo por correo. Ok, Alicia, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Voy a estar aquí un, un ratito más, así que ahora hablas tú. Sí, ahorita vale. es mi conferencia. Muy bien. Alicia, bueno, muchas, adiós, muchas gracias, gracias por, por la eh, aceptación de nuestra invitación y por la disponibilidad que tienes siempre para nosotros, para compartir tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Ok, vamos entonces a eh, estar eh, molestándote por correo. Vamos a seguir entonces con el eh, programa. La última conferencia de hoy está a cargo mío y se llama Cooperación entre repositorios institucionales a nivel nacional y latinoamericano. 
Eh, esto es una eh, conferencia un poco sobre las iniciativas que están en curso en este momento. Eh, bueno, yo simplemente, es difícil hablar de sí mismo, pero simplemente les digo que soy magíster en Bibliotecología e Información Científica de la, de la Universidad Jagiellona de Cracovia, Polonia. Eh, trabajo como directora de biblioteca en la Universidad del Rosario de Colombia, en Bogotá, y eh, he estado coordinando dos proyectos latinoamericanos que es el eh, Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales Colabora y soy coordinadora técnica del proyecto BID que mencionó ya en su presentación Paola y obviamente a nivel colombiano participamos eh, como co-investigadora en la Biblioteca Digital Colombiana. Bueno, entonces eh, vamos a hablar un poqui, poquito sobre cooperación regional entre los repositorios institucionales. Entonces, para hablar de cooperación internacional, pues debemos de tener como base eh, el tema... ¿se, ven, ¿Se ve la presentación? ¿No se ve la presentación? No, no se no. ve. Andrés, ¿nos podrías ayudar? Sí, pero no veo aquí. Ok. Para hablar entonces sobre cooperación de repositorios institucionales a nivel regional o internacional, debemos hablar primero, eh, en la primera fase, sobre repositorios institucionales. Después podemos eh, hablar de, repositor de redes de repositorios nacionales y eh, después ah, sobre redes de regionales y o globales. Entonces, un repositorio institucional, tal como lo mostraba Caterine, es una, es una iniciativa institucional. ¿No se ve? No, déjelo allá. Déjelo allá. No por Dios. ¿No se ve? Déjenlo, estaba bien. Ahí sí se ve. Pero yo no veo. Está bien. Por favor, cerremos los micrófonos porque dicen que por streaming se está haciendo ruido. Andrés, ¿podrías presentar la presentación en, en la pantalla completa? Nosotros la estamos viendo en pantalla completa desde Ecuador. Ok, pero nosotros no. Entonces no sé cómo es. Ok, ahorita sí. Bueno, entonces para hablar de redes, como les decía, tenemos que empezar sobre, repo sobre repositorios ah, institucionales y la creación de repositorios institucionales, que es la responsabilidad de las instituciones, en caso que son repositorios institucionales, o de las redes temáticas, que son repositorios temáticos. En, en caso de redes nacionales, pues va, voy a hablar precisamente de red colombiana, eh, 
que empezamos en 2007, que es Biblioteca Digital Colombiana, y en caso de regi redes regionales y o globales, pues eh, la presentación se va a referir a Colabora y el proyecto BIT eh, sobre redes de repositorios, porque de COAR eh, ya nos habló Alicia desde España. Sigamos. Entonces, eh, un poco eh, de ilustración sobre repositorios digitales en este momento, y eso va cambiando cada momento, pero más o menos podemos decir que hay, en el mundo hay alrededor de 1.650 repositorios institucionales, según Doar, que es el directorio de repositorios Open Access, de los cuales casi 50% están en Europa y otros... Eh, otro porcentaje grande está en América del Norte. Eh, simplemente para ilustración, dentro de Webometrics, que es la, el ranking de la presencia web de las universidades, recientemente se ha incorporado ranking web de, de repositorios, donde se publican los top 800 repositorios en el mundo que muestran mejores prácticas y mayor utilización e impacto que presentan en la red. Esta vaina no me... Un momentico que tenemos aquí un... Ok, eh, en, el, en este ranking Webometrics de repositorios institucionales latinoamericanos, eh, hay 19 instituciones latin, latinoamericanas, lo ven en pantalla, están las, eh, los repositorios de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Esto eh, nos mostraría que realmente región está representada en el, en lo, dentro de los 800 mejores del mundo, aunque el porcentaje es todavía muy pequeño y hay mucho trabajo por hacer a nivel de creación de repositorios institucionales latinoamericanos. Entonces, para hablar de iniciativas nacionales, pues eh, yo como forma parte de Biblioteca Digital Colombiana, pues vamos a hablar de caso colombiano. La Biblioteca Digital Colombiana es una red colombiana de repositorios y bibliotecas digitales que indexa toda la producción científica, académica, cultural de instituciones de educación superior, bibliotecas, centros de investigación, entre otros. En este sentido, así como lo decía Alicia, la Biblioteca Digital Colombiana no recolecta solamente los contenidos científicos y académicos, sino recolecta toda la producción que podría ser de valor sobre Colombia o que ha sido producida por los autores colombianos. Eh, la arquitectura de la Biblioteca Digital Colombiana es esta, o sea, el círculo del centro es precisamente nuestro recolector, que es la que recolecta las bibliotecas o repositorios digitales institucionales que, eh, que preservan su autonomía. O sea, nosotros realmente recolectamos, son metadatos, y eh, el usuario final lo que puede revisar son los metadatos y los contenidos están en redes, eh, en repositorios institucionales de cada institución que quiere participar en la Biblioteca Digital Colombiana y como país nos interconectamos con redes internacionales como el proyecto del BIT o COAR eh, eh, como tal. Este es nuestro portal, el buscador de la Biblioteca Digital Colombiana. La, el, la Biblioteca Digital Colombiana, ¿cómo me devuelvo? La Biblioteca Digital Colombiana eh, ha cumplido su primer ciclo. Dentro de su primera fase, su primer ciclo, hemos trabajado la interacción y interconexión de los eh, repositorios institucionales. Y en segunda fase, lo que queremos eh, hacer es precisamente lo que igualmente nombraba Alicia en su presentación, 
es poner servicio a lo que es la recolección de datos, porque entendemos que la recolección, y acce recolección de datos y acceso al documento completo es una parte de, de lo que debe ser eh, la función de repositorios y redes de repositorios, pero la segunda fase, lo que queremos precisamente lograr es crear servicios, además de crear una comunidad eh, posicionada eh, de investigación y de discusión en Colombia sobre los temas precisamente de bibliotecas digitales y repositorios eh, institucionales y mm, de pronto encaminarlos a crear y promover leyes eh, nacionales que tengan que ver con acceso abierto, los mandatos y los, eh, la, la deposi el depósito obligatorio. Eh, esto es nuestra iniciativa nacional. Eh, en cuanto a las iniciativas latinoamericanas, eh, recientemente la Clara financió un pro, en, dentro del programa Marco AIS II eh, formación de comunidades y viendo que nuestra comunidad latinoamericana es tan fuerte, hay muchas personas trabajando al, en Latinoamérica sobre este tema y pensamos que debemos unir esfuerzos para poder eh, actuar conjuntamente e intercambiar experiencias, eh, buenas prácticas, todo lo que escuchamos hoy de Paola, de Caterine, de Alicia, es importante aprovechar y no inventar cosas de nuevo. Por eso creamos la Red Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales Colabora, que en este momento eh, alberga ocho países, más de 20 instituciones, eh, pero la Colabora está abierta para aquellas instituciones que quieren participar en discusiones regionales, que quieren aportar al desarrollo de repositorios y redes de repositorios en el continente. La duración de este proyecto es de un año, o sea, lo terminaremos en 2011. El objetivo principal es precisamente la, crear una comunidad latinoamericana que nos permite eh, hacer investigación y desarrollo en estos temas, eh, a, hablar de par con proyectos como Driver Europeo, eh, participar en los proyectos internacionales de COAR co con una voz y voto muy fuerte y unidos como región. Plan de acción de Colabora, eh, estamos trabajando sobre discusiones sobre, eh, en, en torno a acuerdos y formas de trabajo conjunto que debemos de tener para lograr productos concretos. Eh, queremos tener un diagnóstico de iniciativas dentro de la región. Realmente ese diagnóstico hasta ahora no existe. Solo se conoce lo que, lo que cada uno ha escuchado, ha investigado, pero no hay una investigación seria en este sentido. Eh, también queremos hablar sobre temas eh, generales que son de interés para la región, para asegurar esa integración de cual hablaba Alicia. Eh, identificar temas de discusión como uso de metadatos, tipos de documentos que se deben de recolectar, protocolos, eh, temas tan interesantes e importantes como propiedad intelectual que a veces están descuidados en estos trabajos. Eh, creemos eh, crear realmente grupos de trabajo y socializar y divulgar los avances. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos eh, logrado un trabajo interdisciplinar y regional. Trabajamos dentro de cuatro grupos temáticos, cuatro temas temáticos eh, con discusión muy abierta y coordinados. Eh, tema uno por Edwin Montoya de, eh, de Colombia. Tema dos por Fabricio Echeverría de Ecuador. Tema tres coordinado por Rodrigo, eh, no, perdón, tema 3, coordinado con Fernando Ardito de Perú, y tema 4, coordinado por Rodrigo Torrens de, de Venezuela. Entonces, esto nos ha funcionado mucho, ya que cada coordinador pues, se encarga de, de, 
de hablar temas más específicos, no solamente porque el tema de repositorio es muy amplio, entonces cada coordinador habla de temas específicos, por ejemplo, en Grupo 1 trabajan el tema de interoperabilidad, de estándares, en el tema 2 eh, sobre el diagnóstico, de realización del diagnóstico, conocer iniciativas, ver buenas prácticas, en el tema 3 eh, pensar y hablar un poco sobre la gestión y sostenibilidad de este tipo de comunidades, cómo deben de a, hacer esos planes que sean sostenibles en el tiempo y que no sean amarrados solamente a un proyecto eh, de un año o de dos o tres financiado. Y el tema cuatro, la creación de la página web y eh, divulgación de todas las eh, discusiones, creación de blogs, etcétera. Entonces, en este sentido, pues tuvimos eh, primera reunión en Managua, auspiciada por Clara en septiembre de este año, eh, y allá recibimos uno, un curso sobre gestión de proyectos y otro sobre gestión de videoconferencias. Eh, la idea que este tipo de comunidades presenten los proyectos internacionales para financiación, sobre todo europea, eh, para poder fortalecer y abrir espacios de discusión mucho más eh, formales en este sentido. También mm, tenemos, eh, tuvimos interacción con otras comunidades de Clara, hay una comunidad de objetos de aprendizaje, otras sobre investigación y ciencia, etc. Entonces, eh, creemos que estas comunidades pues, no deben estar solas, sino interconectarse y abrir discusión eh, frente a temas que nos interesen. Eh, como les decía, ya tenemos varias discusiones alrededor de temas que ya hemos visto y la integración con el proyecto BID. La página es un site eh, de Google, de Proyecto Colabora, que igualmente enviaremos eh, la presentación, que lo van a poder acceder, lo invitamos que accedan y a instituciones que quieren sumarse a esta comunidad de discusión y de trabajo conjunto, bienvenidos. Eh, en una de las iniciativas habla que acceso abierto se refiere a la noción que el bien público es mejor servido cuando todo el mundo tiene acceso a los conocimientos generados mediante la investigación. Por lo tanto, pensando un poco en esta promesa, eh, Clara ha presentado un proyecto eh, finan eh, para financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, so, que se llama Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica. Este proyecto ha sido aprobado en junio de 2010, empezado en junio de, de 2010, Participan ocho países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Y básicamente eh, su, su estrategia es trabajar sobre cuatro componentes. El componente uno es sobre creación de una estrategia re regional consensuada de la red federada, o sea, cómo debe ser esa, ese, cómo lograr acuerdos regionales, cómo lograr eh, plan, de perdón, plan de gestión y sostenibilidad. En el componente 2 hablamos sobre establecimiento de un marco de acuerdos y políticas comunes, toda la importancia que hablaba Alicia sobre tener eh, estándares eh, y utilizar los estándares de una forma uniforme para poder entenderse en el, entre los repositorios. El componente 3 eh, tiene el alcance de desarrollar una prueba piloto sobre ya una herramienta que permite una federación latinoamericana de repositorios de documentación científica. Y en el componente 4, un diseño de estrategia de capacitación regional en todos esos temas para aquellas instituciones que quieren sumarse a la iniciativa en forma posterior. ¿Cuáles eh, avances tenemos en este proyecto? Pues tuvimos la primera reunión en Lima en septiembre del año 2010. Se firmaron los primeros acuerdos. En esta reunión participaron los, di lo los directivos de ocho países miembros socios. 
se firmaron los primeros acuerdos acerca la, de la definición de la tipología que se va a incluir en esta red, en la primera fase. Se designaron las personas y responsables en cada país para hacer puntos de contacto para, eh, para la iniciativa. Se designaron las instancias eh, en cada país de, que decidirán la conexión de institución o de país para la prueba piloto y se han definido las próximas reuniones. El trabajo de este proyecto se hace a través de consultorías y eh, estas consultorías presentan los resultados y eh, los resultados están sometidos a consensos de los socios para que los acuerdos pueden pues, tener un verdadero impacto. Entonces, eh, tenemos un trabajo interno y discusión de países socios acerca de la mejor estrategia eh, es, eh, o era en la, en la reunión de Lima una, una discusión muy fructífera e importante de ver diferentes puntos de vista, diferentes desarrollos y hay unos informes de seguimiento. Como les decía, el trabajo se desarrolla a través de consultorías en la página web del proyecto eh, y en la página de Clara se desarrollan y se publican las diferentes consultorías que están vigentes. Por lo tanto, la invitación a todas las personas interesadas a participar en consultorías para que sigan eh, las eh, la, los llamados a la consultoría y se presenten en los tiempos estimados. Esta es la página web del proyecto, página provisional, eh, pero aquí donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre el proyecto. Entonces, factores claves que yo quisiera resaltar para un trabajo común, regional, de colaboración. Tener políticas comunes, garantizar los estándares de interoperabilidad, entre esos formatos estandarizados de metadatos, formatos estandarizados de protocolos de comunicación y recuperación, medios estandarizados de autenticación y seguridad, un modelo de gestión y de sostenibilidad para, repito, esos proyectos no sean de un año, de dos años, sino que tengan, puedan tener su vida propia una vez terminada la, eh, la vida del proyecto, como nos decía Alicia, Driver ya acabó como proyecto, pero no se acabó como iniciativa porque sigue trabajando los temas importantes eh, en, 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 aspect, en aspectos que les interesan, o sea, que los proyectos se convierten como un, un motor de, de arranque, pero que no sea solamente un eh, motor de sostenimiento, y obviamente todos los proyectos deben de tener una divulgación y una capacitación adecuada para apoyar esa sostenibilidad en el tiempo. Esto es todo, muchas gracias. Eh, y eh, abrimos ahorita entonces la sección de preguntas. Eh, las, pregun las personas que tienen preguntas que están en videoconferencia, por favor, mandarnos eh, simplemente señal que quieren eh, tomar voz y nosotros le vamos a dar voz para que eh, ya participe cada persona en su, eh, con su pregunta. Mientras tanto, entonces, voy a leer las preguntas que han llegado vía Skype. La primera es para Paola de la... Maricela Gómez, de la Pontificia Bolivariana, ella dice, ella pregunta, ¿cuál es la principal estrategia para diseñar e implementar la política a nivel institucional? Y si es posible crear una política de acceso abierto sin tener implementado el repositorio. Ah, ok. Eh, perdón, eh, ya llegó Florencio Utregas. Director Ejecutivo de Clara, entonces antes de, de que Paola responda esa pregunta, le vamos a dar eh, la palabra a Florencio. Eh, bienvenido Florencio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy honrados con tu presencia y, y adelante con, con tu intervención. 
Muchas gracias, Mauro Sota, ¿cierto? <ríe> bueno, eh, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Qué bueno. Bueno, sí, muchísimas Florencio, gracias. Sí, Florencio, te escuchamos y te vemos muy bien. Y muy Muchas bien tu gracias. pronunciación de polaco. Ah, gracias. <ríe> bueno, muchísimas gracias en realidad a ustedes por darme la oportunidad de, de darles unas pequeñas palabras. En realidad, Margarita ya dijo básicamente lo que estamos haciendo en el tema de repositorios. Lamento eh, un, un problema que tuve en la mañana y no alcancé a llegar para inaugurar la reunión, pero en realidad no tengo mucho más que decirle que confirmar el hecho de que Clara, como organización latinoamericana de redes de investigación y educación, está extremadamente interesada en el trabajo de los repositorios, eh, en lo personal también, yo en mi vida pasada fui científico, digo yo, eh, fui matemático, de forma que eh, tengo clara conciencia de la importancia del tema que se está trabajando. Ciertamente hay una tendencia que me parece interesantísima en términos de cambiar las publicaciones científicas, cambiar el eje de publicación de eh, todo este mercado que se ha generado de revistas de alto costo que han ido subiendo de precio sin, sin mayor explicación a, un, eh, a un, un mecanismo primero mucho más ágil y en segundo lugar mucho más barato también de publicación, de manera de dar acceso tanto a los científicos a publicar sus trabajos como a que los que son los usuarios de este nuevo conocimiento puedan tener acceso a él. Así que Encantado de que ustedes ya hayan tenido esta iniciativa y que hayan encontrado un terreno tan fértil. Aquel, eh, nosotros descubrimos nada más que había un grupo trabajando, dijimos trabajemos con, con ellos para desarrollar al máximo esta eh, posibilidad. Eh, como dijo Margarita también, nosotros tenemos en Clara un conjunto de iniciativas que son financiadas por el proyecto Alidoso, o por lo menos tienen un financiamiento, no más así que son financiadas. El financiamiento principal en realidad viene del trabajo voluntario de todas las organizaciones que colaboran. Eh, y el objetivo de estas iniciativas es justamente aumentar esto que ustedes están haciendo, la colaboración, el compartir a nivel de América Latina las capacidades de los expertos, el construir realidades comunes, bienes públicos regionales comunes, etc. De forma que eh, cuenten con nosotros. Eh, aun cuando nuestros recursos son limitados tenemos muy buena voluntad tenemos la voluntad también de las redes nacionales de investigación y educación y ellos a la vez con la voluntad de sus socios que son finalmente las universidades y los centros de investigación donde ustedes están eh, ubicados en este mismo bueno, nada más agradecerles la buena voluntad ponernos nuevamente a disposición y me, por, lo, por lo que he escuchado en los últimos minutos hay bastante entusiasmo, sé que hay mucha gente siguiendo los grupos de video, la conferencia, además de la videoconferencia. Felicitaciones a todos los que hicieron la difusión y la organización. Muchas gracias, Florencio. Eh, agradecemos igualmente a Clara todo el apoyo. Lo dijimos al principio. Realmente, eh, gracias a usted, a a Tania, a Ana Cecilia, que han seguido, han, han estado muy comprometidos con el tema, a María José, que antes de irse de vacaciones nos ayudó muchísimo, eh, y que realmente queremos decirle que estamos con 18 puntos de videoconferencia que retransmiten en Cascada, en Ecuador y en México, además de... 30, 30 conexiones en streaming. Entonces, eh, realmente creemos que es una muy buena, muy buen impacto y, un buen, y una buena primera aproximación a lo que queremos lograr con estos proyectos y con trabajar acerca del, eh, de lo que son repositorios y apoyo que ellos pueden tener Pregunta para, para que Brasil, quieran. Para, para excelente, Brasil. excelente, felicitaciones de nuevo. Ok, muchas gracias. Entonces, seguimos con las preguntas. Digamos, sí, podría preguntar. Tania, creo que lo tienen abierto. Sí, podría preguntar acerca de, 
los procedimientos o las claves para lograr el, el apoyo de la comunidad para formar los repositorios? Desde Ecuador, de la Escuela Politécnica Nacional. Eh, ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Y para quién es? Sí, para Brasil. Como, como unas claves para lograr el apoyo de la comunidad en la conformación de los repositorios. ¿Me oyen? ¿Estamos? ¿Me oyen? Sí, sí, sí claro. Okay. Bueno, en nuestra, en nuestra universidad lo que, lo que ayudó mucho fue la participación de la administración, de la reitoría de la universidad, que se comprometió con el proyecto del repositorio y, la, y hicimos diversas reuniones con, los, eh, con la administración superior con los eh, investigadores de los programas de posgrado y tuvimos ese apoyo a, par en, a partir de reuniones que hicimos con varias instancias de la universidad ¿Ah? y mostrando, llevando siempre el repositorio, mostrando cómo funciona, cual, cuáles son las ventajas y mostrando también la parte de esta, estadísticas del repositorio cómo está siendo accesado, cómo los downloads están, están aumentando día a día. Tenemos eh, más de un millón y medio de, de downloads en el repositorio. Entonces, todo eso hace con que ellos tengan mucho interés en colocar sus documentos en el repositorio. Entonces, lo, lo más importante es el apoyo institucional. Respondido. Muchas gracias. Perdón, sí, sí. Eh, voy a tomar, perdón, eh, quedamos que si eh, que vamos a pedir, vamos a seguir con las preguntas que se mandan por Skype. Las personas que quieren preguntar, por favor, enviar eh, la solicitud de intervención por Skype. Eh, para no generar un medio desorden en esto, porque entenderán que somos 18 conectados, si empezamos a hablar todos al tiempo, pues vamos a poder tener un problema. Entonces, voy a seguir con la pregunta que teníamos para Paola Bongiovanni. Paola, eh, ¿tú entendiste la pregunta ya o te la repito? Eh, lo que entendí de la pregunta era si se, eh, cuál era la, la mejor estrategia para implementar una política de acceso abierto y si se puede implementar esta política sin tener un repositorio. Eh, Así es. Desde eh, lo que no sé si es desde una política institucional o nacional. Yo le respondo desde eh, lo nacional la, la, o de institucional también. La principal estrategia es tratar de involucrar a todos los actores en conocer cuáles son las prácticas de los investigadores, de los docentes, y tratar de comunicar los beneficios de esta política. También eh, pensar cuáles son las cosas que se van a dejar afuera, cuáles van a ser las excepciones, todo esto para que, eh, digamos, no existan ruidos en la comunicación y que los investigadores especialmente se queden tranquilos de que ellos van a poder seguir mandando sus producciones a las revistas de su interés, por ejemplo, a las revistas de alto impacto, porque esto es un tema muy sensible para ellos. Estoy hablando de la, la política en, de, de depósito en repositorios de acceso abierto. Y si se puede implementar en, en una política aún no teniendo repositorio, yo creo que es un poco más complejo, porque no tenemos, eh, yo como institución que voy a hablar, a, por ejemplo, mi rector, no tengo algo concreto para mostrar, pero sí de pronto como eh, país, como país sí puedo hacerlo, si estoy dando algún tipo de incentivo, estoy creando, por ejemplo, una línea de financiamiento en la cual le digo, eh, yo le voy a dar ayuda a, tu, a esta institución para crear su repositorio y como contraparte le pedimos que ustedes desarrollen una política de acceso abierto, que es lo que estuvo haciendo muy bien el IBIC en Brasil, en el cual ellos tienen este tipo de, eh, 
eh, líneas de apoyo que piden como contraparte una política de acceso abierto por más que no tengan un repositorio en la institución. Y de esa manera se fomenta la creación de repositorios. No sé si respondió la pregunta. Ok, muchas gracias Paola. Tenemos otra aquí de Colombia, de la Universidad del Rosario. Tú nombrabas un proyecto brasileño. Eh, ¿Tú sabes si es todavía el proyecto o ya es una ley? Es, aún es un proyecto de ley. En el eh, PowerPoint van a poder ver la página donde está el seguimiento de todo el proceso que hizo ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil. Ya ha pasado por distintas instancias, pero aún no ha sido aprobado. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos otras dos preguntas para Caterine. Eh, la primera es de Tere Rodríguez de México y, y es la siguiente. Si los repositorios institucionales crean políticas mandatorias, ¿qué pasaría con el impacto que buscan en el Easy Citation Index, ya que los evalúen en base a eso? Esta es para Caterina. Sí, hoy. Bueno, eh, esa es una discusión que siempre es levantada porque algunos piensan que eh, al colocar los documentos en los repositorios, la, el impacto de, en, los, eh, en las herramientas como el ICI disminu, disminuiría, pero eso se puede ver ya en la literatura que no es verdad. Cuando los documentos están en el repositorio están más visibles y por lo tanto son más citados, más vistos y más citados y no disminuye el impacto en el ICI, sino que a, a, aumentan la cita, las citas. ¿Respondido? Sí, muchas gracias, Caterina. Y otra de Marisela Gómez de la Universidad Pontífica Bolivariana, que dice, se pregunta, ¿es exitoso el uso de una estructura de comunidades según los tipos de documentos y qué dificultades has tenido utilizando esta estructura? Bueno, para nosotros esa estructura no, nos pa parece eh, buena por lo menos por ahora. Eh, los, la cantidad de, de accesos que tenemos nos pueden mostrar que es, que es satisfactorio. A pesar de ser una estructura diferente de, la grande, de todos los otros repositorios en The Space, eh, para nosotros nos parece uh, una buena estructura y que tiende a, lo, a las necesidades de los usuarios y eso, eso lo podemos ver a través de las estadísticas que están disponibles en el repositorio y todos pueden accesar y ver con, eh, la cantidad de documentos que son accesados, los, eh, los posgrados pueden ver los documentos más accesados y los eh, autores también. Entonces, no por ahora nos, pare, nos parece que es una, es una buena organización, a pesar de no ser la us, usada por la mayor parte de los, de los repositorios. Ok, muchas gracias, Caterine. Eh, las personas de Cedia, Willy, eh, quiere preguntar algo a Margarita. Entonces, adelante, Willy. Eh, Margarita, ¿qué tal? Eh, Quería preguntar eh, María Fernanda, eh, de aquí de, de la Universidad de Cuenca, acerca de cómo, um, cómo utilizar ciertas, ciertos estándares como el Dublin Core, eh, por ejemplo, para poder ingresar la información al The Space. Es decir, eh, en este momento, al menos aquí en Ecuador, eh, se ingresa la información en base a lo que está en el The Space. Por ejemplo, tales campos se meten, pero sin un criterio mucho más adecuado como el que aparentemente podría darse con este Dublin Core. No sé si es que tú, tú puedes mencionar algo al respecto o si es que eh, bajo el proyecto BID vamos a llegar a definir este tipo de estándares. Así es. O sea, eh, la idea de llegar con el proyecto BID y con el proyecto con la comunidad Colabora es mirar un poco, eh, dar pautas sobre lo que Driver ya tiene en Europa y sobre lo que Alicia nos ha hablado, 
un estándar unificado de metadatos para garantizar no solamente la recuperabilidad de una institución o de un repositorio de una institución, sino la interrelación que podemos tener a nivel nacional, por ejemplo, del de, caso de ustedes en Ecuador, y a nivel internacional. Me explico, o sea, porque si eh, todos podemos utilizar Dublin Core, pero deben haber datos estandarizados, por ejemplo, lo que igual nombraba Alicia, eh, que si la fecha cada uno lo ingresamos de distinta manera, pues eh, lo que se va a recuperar no, no va a ser lo óptimo que se puede hacer. Entonces, dentro del proyecto BIT, precisamente uno de los trabajos en el componente 2 es sobre, eh, sobre este tema de metadatos y además en la comunidad latinoamericana colabora, tenemos la discusión abierta sobre los temas de estándares de metadatos que se deben usar. Eh, en el caso ya de pregunta sobre repositorio institucional eh, particulares, pues precisamente, como ustedes saben, Dublin Core tiene 15 campos, Dublin Core simple tiene unos 15 campos eh, eh, básicos y 33 eh, cualificadores, por lo tanto, cada institución eh, pues cuando crea su repositorio debe escoger las que más se acogen pues a lo que necesitan dentro de su descripción. Pero esto es lo que recomendamos, que estos campos sean compatibles con las normas nacionales y las normas internacionales que se van a dictar. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, la Biblioteca Digital eh, Colombiana, pues ha dictado ya unas normas, un estándar mínimo que se debe usar de Dublin Core, que no es otro Dublin Core, es el mismo Dublin Core, pero como campos mínimos y la forma de ingresar los datos en esos campos para poder, eh, para poder garantizar que podemos eh, tener una recuperabilidad y una interoperabilidad. Eh, solo una cosa más, Margarita. Eh, en Ecuador estamos justamente en ese proceso y, y por ejemplo, haría falta un curso o, o, o un taller en el que podamos dar a conocer esto ya para que la gente que está trabajando en repositorios empiece a hacerlo de, de manera más organizada y ordenada. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Nos contactaríamos contigo para organizar un taller que quizás buscar un, un experto que quizás podría ser tú misma? Así es, eh, Uli. Eh, podemos ya hablar fuera en, en, por correo electrónico y con mucho gusto nosotros podemos eh, mostrarle las, las, la experiencia colombiana, un taller especializado, la importancia de esta parte y mirar lo que se hace a nivel regional, o sea, lo que ya hemos hablado en el tema latinoamericano con Colabora y lo que se va a desarrollar en el, en el BID. Entonces, con mucho gusto, están, podemos ir hablando. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta desde gracias. Ecuador? No, está bien. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos otra pregunta de la Universidad de La Sabana, de Ángela María, de Colombia, eh, que no, me pregunta cuál es el website Colabora y qué se requiere para que La Sabana es, se una al proyecto en caso de querer brindar colaboración con su ejecución. Y un poco eh, pregunta parecida de Giovanni Raura, de Escuela Politécnica de Ejército de Ecuador, si es posible participar en proyectos iniciados como el caso de Red de Bibliotecas Latinoamericanas. Eh, entonces, en el caso de Colabora, website de Colabora, pues está en mi presentación. Les quiero decir que vamos a enviarles los enlaces donde pueden acceder a todas las eh, presentaciones de, del día de hoy, de la conferencia del día de hoy, entre esos la mía, y allá eh, pues está el link para website de Colabora, eh, y obviamente, como les decía, la comunidad latinoamericana Colabora está abierta para todos los que quieren participar, para las instituciones que se quieran unir, eh, por favor escribirme y mandarme la solicitud y lo eh, le informaremos sobre todos los temas de discusión y le integraremos con algún grupo del proyecto. Y en caso de proyecto BID, eh, pues ya el proyecto BID, en caso de Ecuador, tocaría que se comunicara precisamente con Willy en Cedia, 
que, que es la institución que representa a Ecuador en el proyecto de eh, la red latinoamericana. ¿Tenemos otras preguntas? ¿Para quién? Bueno, eh, de la Universidad Nacional Agraria, la Molina, ingeniero Ma, ingeniera María Apoleya, requisitos para integración y plazos de presentación, la creación de repositorios es muy costosa, ¿de qué depende? ¿Cómo se maneja el derecho de propiedad intelectual? El acceso abierto está creando una investigación y resultados del grupo a nivel nacional e internacional. Bueno, los requisitos para la integración y plazos de presentación, como les decía, Colabora es una comunidad abierta, eh, suficiente con enviarnos una solicitud a mí o a Milton, que es el coordinador de la red, para que le demos toda la información de integración y eh, para que se incorporan a los redes, eh, a, los, a los grupos temáticos. En el caso del BID, son los... Eh, puntos en cada país como redes de eh, como redes en caso de Ecuador como les decía Cedia en caso de Colombia Renata etcétera en caso de Brasil y Visit y también hay algunos organismos que además de las redes han participado por ejemplo en caso de Colombia participa Ministerio de Educación Colciencias y Renata por lo tanto, pues alguna de esas tres instituciones debería, si alguien en Colombia está interesado, debería co comunicarse con alguna de esas tres instituciones para eh, que ellos coordinen dentro del país la integración al proyecto BID. Si la creación de repositorio es muy costosa, ¿de qué depende? Pues depende de, de todo el tema de planeación, como que mostraba Caterine, eh, el alcance que se quiere dar, pero generalmente, realmente, más que dinero en efectivo, es, es la, el tiempo, la disposición, eh, no solamente de la persona que va a proponer repositorios, sino también el tiempo y la disposición de autoridades de cada institución. Sin esto, realmente, como vimos en la presentación de Caterine, pues no, no, hay, eh, no hay un repositorio. ¿Cómo se maneja el derecho de propiedad intelectual? Bueno, eso es todo un curso. Yo creo que no podríamos eh, responderla en esta, en esta pregunta, en esta conferencia. Podríamos de pronto pensar en alguna conferencia ya eh, es destinada específicamente a propiedad intelectual, no solamente al movimiento de Open Access, sino otros desafíos que tiene la propiedad intelectual en eh, era digital y todo el, el problema de obsolencia de muchas leyes nacionales latinoamericanas frente a este tema. Entonces, por lo tanto, eh, pues propiedad intelectual hay que tratarlo dentro de un repositorio institucional de una manera eh, muy particular, depende de, de ley del país, de cosas de institución. No sé si, Caterine, tú quisieras aportar algo, cómo lo manejaron ustedes, en el caso de Brasil. Bueno, puedo contar cómo hicimos en la universidad para tener las autorizaciones para los diversos tipos de documento. Entonces empezamos con las tesis y disertaciones que uh, en el momento que son defendidas las tesis y las disertaciones, el autor... Eh, eh, Pre, eh, eh, preenche un formulario de autorización dando el derecho al repositorio de eh, depositar su documento en acceso abierto. Eh, todos los trabajos son eh, depositados a través de una autorización del autor ¿ah? o autorización de los editores cuando se trata de artículos de periódicos extranjeros o nacionales. Eh, pero la ley, nuestra ley de derecho autoral está siendo revisada, hay un proye proyecto de ley que está siendo revisto en, en la Cámara de los Diputados y esperamos que, esos que, se, que esa nueva ley de derecho autoral facilite 
los procesos para los repositorios, porque el, el mayor entrave de los repositorios son las leyes de derecho autoral de los países, que no permiten que nada sea disponibilizado en los repositorios sin autorización por escrito de los autores. Entonces, eso es un entrave, cada institución tiene que estar ciente de que eso debe ser tratado con mucha seriedad, porque no podemos eh, simplemente colocar todo, mismo que esté, que esté en eh, acceso abierto en algún periódico, no tenemos el derecho de colocarlo en nuestro repositorio sin la autorización del editor y del autor. No sé si respondí. Gracias. Muchas gracias, Caterina. Tenemos otra pregunta de Marisela Gómez de la Universidad Pontificia Bolivariana, que pregunta de qué forma las instituciones podemos participar del proyecto que exponen sobre red federada de repositorios, cuáles son llamados a participar. Como les decía en mi presentación, a través de las páginas de Clara y a través de las páginas del proyecto, perdón, se está... Eh, publicando las llamadas a participar en consultorías. Eso es un proyecto, pa, es, eh, las consultorías son llamadas participativas, o sea, se recogen todas las, las propuestas y se hace un, eh, una escogencia eh, de la mejor propuesta eva, avalada por un comité evaluador conformado por puntos focales de diferentes países. Entonces, la invitación es seguir eh, la página de Clara o la página del proyecto que está dentro de mi presentación que por la tarde le vamos a mandar. Bueno, otra vez de María Polaya de la Universidad Nacional Agraria. El acceso abierto está creado, está creado una investigación y resultados del grupo a nivel nacional e internacional. Los resultados tienen que reflejar en una aplicación e operabilidad de los trabajos conjuntos. Es para mí, efectivamente, así es, Mari, eh, no es solamente el acceso abierto, tal como decía Alicia. En general, lo que queremos lograr con estos proyectos es precisamente garantizar una, una discusión regional, pero también una interoperabilidad regional a nivel de personas, de máquinas, de documentos, etcétera. Por lo tanto, eh, obviamente se debe reflejar en unos estándares conjuntos eh, para nuestra región. Bueno, otra pregunta para mí. Edgardo Serna de Guadalajara, México. Mencionabas que recibieron apoyo por parte de la institución para la publicación en el repositorio, pero ¿qué tipo de apoyo se recibió? Por ejemplo, incentivos se tendría a los académicos que publiquen en el repositorio o cómo se manejaría. Ok, eh, la pregunta es para mí, entonces yo la respondo, pero igual podría responderlo Caterina o Paola. Eh, la, la, el apoyo de la institución sobre todo debe ser el apoyo que Caterina mostraba en el tema de divulgación y socialización del proyecto. O sea, primero las autoridades deben estar convencidas, deben estar convencidas las personas de biblioteca o demás departamentos que están involucrados en creación de repositorio en la institución y además debe de tener una clara aprobación de profesor. Sin embargo, eso obviamente, así como tú lo sugieres en la pregunta, no es fácil. Nosotros en la Universidad de Rosario lo que efectivamente... Sacamos primer mandato, mandato que no tenía que ver con incentivos, pero eh, ahorita ya lo tenemos que modificar porque sí hay una clara preocupación de parte de comunidad científica si publicar en Easy Web of Science o Scopus o publicar en el repositorio. Y efectivamente los incentivos institucionales, por lo menos en Colombia, están muy amarrados al tema de mm, publicar en grandes eh, índices de citaciones como Easy Web of Science. Por lo tanto, estamos, la, la respuesta es que desde Universidad del, del Rosario estamos trabajando para cambiar el, la política que hasta ahora tenemos y 
incluir los incentivos a los profesores para publicación en el repositorio. Creemos que esto nos dará un mayor impacto y una mayor, eh, y una, una mayor aceptación por parte, eh, por parte de, de todos. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo, nos dicen que se retiran de sedia, eh, que se retiran de México, también eh, que tienen que eh, terminar en México, ¿cierto? También. Entonces, yo quería... Hola, buenas, buenos días a todas las sedes de, de, la, de aquí de CUDI, de, que están conectadas a través del MSU de CUDI. Les aviso que Alfredo Sánchez, que ahorita tomará la palabra, me pidió que este, cancelara la conexión con la gente del de evento que teníamos para poder continuar con el día virtual de bibliotecas digitales. Este, seguimos conectadas todas las 15 salas que estábamos a través del MSU. Entonces le voy a dar la palabra a Alfredo Sánchez. Adelante, Alfredo. Gracias, eh, Ceci. En realidad, eh, estaba por concluir también la sesión de, de preguntas a nivel América Latina. Eh, sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, Alfredo. Creo que sí. Y déjame ver, confirmarnos la, a las demás salas. Perfecto. Permíteme. Eh. Las demás salas están ahí presentes. Voy a pasar lista rápidamente nada más para ver si siguen conectadas. Tenemos a la Universidad de Montemorelos. La Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí. Gracias. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, presente. La Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Sí, presente. La UNAM, a través de la UAM, me parece que están conectados. Hola, Ceci, soy Atzimba, no sé si hablas de los otros. Ah, ok, sí, gracias. Creo que había otra más, pero bueno, ahorita pasarán lista. La Autónoma de Aguascalientes. La UDG. Las papitas. Eh. Hola, hola, sí, Tere. Si, si, si quieres, si quieres por, por aquí le podemos dejar en cuanto a la lista para poder avanzar porque tenemos muy poquito tiempo. Ya ok, disponible. adelante. Si sí tenemos, sí tenemos quórum. Eh, en realidad, les quería comentar nada más brevemente que creo que las presentaciones a nivel América Latina eh, nos dan una muy buena panorámica de los temas que están relacionados con repositorios institucionales y acceso abierto, eh, los estándares de metadatos, los protocolos de comunicación, etc. Entonces, creo que eh, con las presentaciones que van a estar disponibles en línea también eh, nos podemos complementar muy bien. Eh, lo que queremos hacer es ahora eh, eh, tener una presentación breve por parte de Tere Rodríguez de la Universidad de Guadalajara, quien eh, nos está comentando acerca de una oportunidad de colaboración eh, en la que va a participar UDG, eh, que entiendo que está abierta a otras instituciones. Eh, y dejo entonces que, que ella nos presente brevemente esto y finalmente eh, tener una sesión, si nos da tiempo todavía, de comentarios eh, o preguntas eh, de aquí a las 12. Muchas gracias. Adelante, Tere Rodríguez. Todos. Eh, me da mucho gusto todo lo que estuvimos viendo de, de, de Clara, porque yo creo que eh, significa que todavía tenemos mucha, mucho trabajo en bibliotecas digitales, ya que este tema de repositorios nos también nos, nos incluye, ¿no? No sé si, si la presentación eh, se vea. ¿Sí ven mi presentación? No, Tere, en este... Ah, ya, listo. Adelante. Sí, ok. Bueno, miren, el día de hoy les voy a hablar de un proyecto que tenía en el, en el congelador y que resulta de que ya se calentó. Eh, este proyecto es de una red que se llama NECOVELAC, 
¿verdad? Esta, esta red, les voy a hablar de cómo ellos iniciaron este proyecto. Yo levanté el dedito el año pasado eh, esperando que, a ver qué, qué, ya, qué ya me tocaba, porque hagan de cuenta que fue, es como una red como Rabbit, en la que ya una vez ellos estructurados y ar arrancaron la red, bueno, pues yo, yo me, me, me sumé, ¿no? No me alcanzó ni medio euro de los 800, del montón de euros que ellos este, este, están trabajando, pero yo creo que podemos detonarlo aquí en México y buscar la manera de, de conseguir algo de dinero. Les voy a hablar de manera muy rápida esta del proyecto Necovelar. Es, una es un acrónimo de una red de colaboración entre Europa y Latinoamérica y el Caribe. Sus objetivos son desarrollar precisamente una red de colaboración entre Europa, Latinoamérica, el Caribe, para difundir los conocimientos y para capacitar en cuanto a la redacción científica. Esto me interesa mucho ya que nosotros hemos sido observados por la OSD como un país en el que es baja la producción científica y hay que apoyarla, ¿no? Y también el acceso abierto para la producción científica, que va a tener sus bemoles, ¿eh? en base a lo que escuchamos y todo, pero bueno. Y el target es que todas las partes este, estén implicadas en este proceso de comunicación científica a través de un proyecto de formación o capacitación. El marco de, de sus actividades está dentro de la Comisión Europea, ya que van a ver que algunos de los miembros, eh, la mayoría son de allá. Ellos están buscando este concepto de ciencia a la sociedad. Eh, ya nos estaban hablando en España de e ciencia. Yo creo que pues, estamos listos para hacer ruido con eso también nosotros. Eh, eh, aquí dice, las, tendrá como acciones de coordinación un sistema de publicación, una investigación de excelencia, una, difu una difusión y, y este, con, de, difusión del conocimiento. Ah, ah, perdón. A ver, ah, les decía aquí el acrónimo, les decía el marco de las actividades dentro de ciencia en la sociedad. Perdón, no le había movido la presentación. Este, es que no estoy en mi lugar habitual, ¿eh? Estoy, estoy como extranjera en una de, de videoconferencias, perdón. Bueno, entonces les hablaba de, de este de ciencia en la sociedad. Eh, el proyecto Necovelac eh, tiene una duración de tres años. Unos suertudotes ahí en Europa les dieron un dineral para proyectos de tres años. Este, empezaron en febrero del 2009 y, y terminan en el 2012. Esto se va a manejar en estos idiomas, inglés, español, portugués, italiano, y les dieron la pequeña lanita de 800 mil euros. Les, les digo, no me dieron nada. ¿eh? Este, ahí está la página web. Los objetivos de la red es potenciar la calidad del proceso de las publicaciones científicas, algo que, insisto, nos hace mucha falta. Eh, fomentar la cooperación entre América Latina y Europa en cuanto a los recursos compartidos, potencializar la utilización de modelos de acceso abierto, que ya los estuvimos viendo, señalar las diferencias culturales, porque aquí como van a ver que son bastantes países, pues cada quien, cada quien mascamos tuercas de diferente forma y utilizar nuevas herramientas de aprendizaje. Ellos van a incluir esto de los mapas conceptuales, Alfredo. Eh, ahora, ¿cómo van a lograr los objetivos del proyecto? Bueno, pues están creando una red de instituciones eh, en el área. Ellos lo enfocaron al área de, de ciencias de la salud. Le puse una flecha, dejen decirles por qué. Cuando yo hablé con ellos, yo les dije que no solo nos interesaba para el área de salud. O sea, ellos dan inicio con este proyecto en el área de salud. Pero esto se puede detonar a todas las demás áreas. Entonces, este, yo entiendo que ellos son muy buenos para, para publicar y tienen muchísima experiencia y trabajan en, en revistas de alto impacto, pero bueno, yo dije que también los demás tenemos derecho. Eh, se basa en difusión del conocimiento para la redacción científica y el acceso abierto y va a ser un programa flexible de capacitación de formadores. Eh, 
Aquí van a ver que conforme a los estándares internacionales de la calidad en la producción científica, tienen en cuenta los cambios de época introducidos. Ahora dicen, pues, por el medio del Internet, esto es la, la, la producción científica electrónica y conforme con las necesidades y tradicionales locales. Y lo quieren igual, sustentable, como estaban comentando hace rato, o sea, para que no sean proyectos de así que se acaben pronto, ¿no? Aquí están los socios de Necovelac. Estos son los que dieron inicio al proyecto. Esto es la Universidad de Nottingham, la New Not, que tiene bastante experiencia en cuanto a todo esto de repositorios. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Eh, este, en Brasil, que nos están dando con todo y ya vieron por qué. Este, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Miño y el Instituto Superior de Salud en, en Italia. Su abordaje, bueno, va a ser con estrategias compartidas, con evaluación permanente. Ya tienen un sitio web, están construyendo un prototipo de un programa de capacitación flexible y la aplicación de actividades a nivel nacional con participación de profesionales. Esto es, van a participar ellos, pero también se participa, se le da participación a cada país. Esta es la visión general, esta es la visión que ellos están trabajando del proyecto, o sea, cómo cada socio participa en diferentes módulos. Esto es interesante, de hecho, me llamó la atención también lo que estaban comentando, cómo están, cómo están implementando las redes de repositorios mediante, mediante proyectos que tienen etapas, ¿no? Entonces, aquí está las diferentes etapas, este, la gestión del proyecto, que es la que lo manejan los, los meros meros, este, luego ya las estrategias de evaluación y de su impacto, la infraestructura transnacional, este, las actividades de formación y luego ya la replicación, ¿no? o sea, ahorita lo van a ver más adelante. Estos son sus puntos fuertes, es promover el cambio cultural en sentido bidireccional, eh, Europa, Latinoamérica y el Caribe lo están focalizando en salud pública, pero yo ya aquí en México mi interés es que el capítulo México que estamos ahorita para iniciar nosotros, pues no solamente lo dejemos en salud pública, ¿no? Buscan formar conciencia en cuanto a la producción y la difusión de documentos. Eh, ya está, habían comentado que no propiamente artículos, libros, videos, sino dar participación a guías, a, a los trabajos de los estudiantes, todos estos trabajos académicos, y a estimular la colaboración de la investigación científica a sus objetivos. ¿no? Los cursos van a ser estos. Es una etapa que le llaman T1, que es el curso para formadores, o sea, gente que ya tiene como algo de experiencia. ¿no? Entonces, ellos han dado ya estos cursos en Brasil, en Colombia, junto a paralelo al evento que vamos a tener en otoño eh, en CUDI, ellos van a tener un, 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 un entrenamiento para entrenadores en, en Bogotá, Colombia. Eh, yo espero que asista mi coordinador general académico, a quien cedí mi lugar, porque este, bueno, ellos son los que tienen el poder de decisión para detonar esto en las universidades. Eh, queremos dar inicio esto con la, con la Universidad de Guadalajara, de todos modos está abierto. O sea, si ustedes entran a la página de Necovelac y va a haber esta capacitación en Bogotá del 9 al 11 y alguien puede asistir, adelante, ¿no? O sea, no está cerrado nada más para la Universidad de Guadalajara. Ahorita van a ver eh, algo que les, les voy a comentar más adelante. Bueno, tienen estos cursos en Europa, luego está la etapa T2, que es ya para cursos básicos. O sea, gente a lo mejor no con tanta experiencia. Y esta es la estrategia, al menos un formador de los que ya tomaron el otro curso, ¿verdad? que va a ser certificado, va a generar formadores locales ¿verdad? y va a haber réplicas también este, en, otros, en otros sitios de acuerdo a cómo se solicite. ¿no? Aquí están las diferencias entre, el, comentábamos, entre T1 y T2. T1 es... El, de, el, el, entren, el que ya está entrenado, que tiene más experiencia, y aquí dice, es capacitación para formadores ya expertos en diferentes sectores, 
Es una duración de tres días. Son docentes socios de Necovelar. Habrá una discusión como parte fundamental del curso y se contestarán unos cuestionarios en donde pedirán datos de la institución del participante y habrá una evaluación del curso por parte de quien lo toma. Y ya una vez habiendo tomado este curso de formadores, bueno, replicarían una capacitación básica a bibliotecarios, autores, editores, ¿verdad? con una duración flexible, ellos manejan de uno a siete días, con, este, con docentes expertos que tomaron el curso T1 y teorías, ejemplos de aplicación práctica y cuestionarios de evaluación. Este, esto es todas las actividades de, de entrenamiento, llevarían un cuestionario de evaluación. Eh, ellos nos ponen que es importante recordar que todos los participantes al, al T1, que va a haber, a, aparte del de Bogotá, que va a haber en noviembre, en febrero hay uno en España, ¿sí?, este, se van a comprometer a replicar el curso a su nivel local. Esto es que si cualquiera de los que están interesados, sea de la universidad que sea, este, si va y toma este T1 ya sea en Bogotá o el año que entra en España, se compromete a replicar al interior de su institución ¿no? eh, eh, para dar resultados de mayor impacto en la acción de NECOVELAC, hay formación personalizada, nuevas y mejores formas de colaborar y la sustentabilidad, que el proyecto continúe. ¿no? Los participantes a los cursos de formación de, de NECOVELAC dice tienen que responder al cuestionario, bueno, esto, esto es algo repetitivo, lo comenté hace rato, se dará a, inicio con una investigación inicial, con la tipología de la institución, el número y tipo de publicaciones, este cuestionario que, que le piden a uno que responda, eh, prácticamente es acerca de la institución de uno. Por ejemplo, si la institución de uno tiene revistas, si estas revistas son de acceso abierto, si se sabe dónde está la producción total de nuestros investigadores. Son una serie de preguntas que, que, que le piden a uno para llevar a cabo esta investigación inicial de la institución. Eh, si sí, tenemos repositorios, de qué tipo y qué actividades de formación tenemos. Porque algunos, por ejemplo, tenemos actividad de formación en redacción científica en algunas materias, en algunos departamentos, no está institucionalizado. ¿no? Eh, a esto responde. Uh, bueno, aquí está el programa de, del curso T1, que es el de... El de Forma, entrenando a los entrenadores, que en el primer, es de tres días, el primer día se ve una introducción a la difusión de la información, el uso de mapas conceptuales, creación de un documento y la evaluación y certificación de las métricas de los resultados de investigación. Ellos abordan tanto el tema bibliométrico, este, no sé si estén metiendo el tema cibermétrico, pero bueno, lo están abordando desde, también desde este asunto bibliométrico. En el segundo día se va a ver la distribución y la difusión y acceso a la información en las ciencias de la salud. Insisto, ahí es donde yo estoy uh, mm, proponiendo que el capítulo México no solo se maneje en el, en el área de ciencias de la salud, la introducción al acceso abierto, repositorios de acceso abierto, sus tecnologías, estándares y plataformas, que es algo de lo que ya vimos ahorita en la mañana. ¿Qué revistas tenemos de acceso abierto y sus modelos económicos en la torre? ¿verdad? Y el tercer día, este, las diferencias culturales en la redacción científica y el acceso abierto y el papel de los formadores locales. Este es el programa de... de que se llevaría cualquier persona que esté interesada en participar, en, ya sea en Bogotá o en España, que yo espero después de España, por allí de marzo, ya tengamos nosotros un T1 aquí en la UDG. Eh, o sea, seríamos la sede. UDG sería la sede no cerrado solamente a UDG, al contrario, o sea, abierto para cualquier institución que quiera tomar este curso T1 y lo replique en su institución. Eh, este es, uh, los resúmenes se publicarán, se, serán publicados, 
es, es una de las condiciones también. Este es el grupo de trabajo de Necovelac, que, la, que no se ve casi nada, pero descarguen la de la página web, ya está arriba, y allí vienen los nombres de las personas que son los, este, los um, líderes de cada institución, eh, en, tanto en la Juno. ¿Mande? Sí, sí, aquí un, uno de los eh, participantes, que es, están varios de mis estudiantes aquí, este, pues, escuchando tu, tu presentación, eh, se cuestiona si Necovelac es solamente capacitación. Eh, o sea, se entiende que una de las de las características importantes de formar repositorios es, es crear buenos contenidos. Eh, entonces, eh, ¿se orienta Necovelac principalmente a capacitación? Primera instancia sí, pero déjenles muestro aquí las siguientes. Ellos están interaccionando con otros proyectos. Aquí está. Están, por ejemplo, con proyectos de, de estructuras de open access, de repositorios, que esa es la que yo creo que sería nuestra oportunidad de entrar. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Eh, yo lo que, lo que les estoy mostrando ahorita es el proyecto tal y como ellos lo están manejando. Yo lo que, lo que eh, quería comentarles es, por ejemplo, eh, bueno, estos son los cursos, eh, ¿cómo podríamos nosotros entrar, Alfredo? ¿Verdad? O sea, esto es como ellos lo están manejando y, es, y, y esto que ellos están observando, los chicos que están contigo, es cómo podríamos entrar inclusive, ¿no? O, o, o retomarlo nosotros y proponerlo aquí en México a alguna institución para apoyo y darle como estos elementos de, de cómo desarrollamos nosotros nuestros repositorios institucionales o inclusive, ¿por qué no?, una red de repositorios, ¿no? De entrada, Necovelac pues, se maneja bajo estas, bajo este estos primeros objetivos que son los que yo les he estado comentando, que para cumplirlos ellos están planteando la capacitación. Pero De acuerdo. Yo, ajá, les, estoy, les quiero poner, aquí están, los otros proyectos. A ver, dime, Alfredo. Perdón, perdón Tere, esto, ¿cómo cuánto, ¿cuántas láminas te faltan? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo? Porque estoy viendo que se nos está acabando el tiempo también. Eh, nada más por si hubiera algunas preguntas de los demás participantes de las salas. De hecho, lo único que yo tenía allí en rojo con esa flecha es la posible participación. Ellos están nada más manejando con cielo. Aquí sería interesante ver con Ariana el asunto de Redalit. ¿verdad? Esta es la cronología de los eventos del 2011, que nosotros entraríamos México a el, el 20. En, hoy en marzo por allí y no, ahí termino Ok, muchas gracias Tere eh, no sé si alguien más en la, entre las salas participantes tuviera alguna pregunta creo que el, el, el énfasis de Tere es hacia eh, promover el, el, la participación de México en, el, en la comunidad de creación de repositorios institucionales y de eh, repositorios de acceso abierto, que es el tema principal del día virtual. Si hubiera algún comentario, pregunta, adelante. Bueno, parece que, parece que no. Me eh, preguntaría entonces la manera de participar o de involucrarse con el proyecto NECOVELAC sería la entrada, eh, entiendo, eh, seguir si hay alguna algún evento próximo que sería en la UDG como el, el nodo en México, ¿cierto, Tere? Eh, entrando a la página ustedes van a encontrar que hay un evento que corre del 9 al 11 de noviembre en Bogotá. Eh, va a haber otro en febrero en España que, les digo, no está cerrado. O sea, nosotros estamos interesados si nos vamos a Bogotá y nos traemos eh, la primera réplica a, a la UDG, pero si algunos de otras instituciones, que yo espero que estén despiertos, los, todos los que están conectados, 
este, tienen interés, adelante, o sea, pueden, van y asisten, este, levantan su dedito y adquieren el compromiso de replicar esto. Es, es apoyo y capacitación para crear contenidos, pero también repositorios de acceso abierto. Muy bien, pues muchas gracias Tere. Eh, no sé si la, alguien más de la, de la comunidad tenga alguna inquietud eh, antes de, de cerrar eh, la videoconferencia. Ok, pues parece que no. Les agradecemos mucho eh, haberse conectado a este día virtual de repositorios institucionales y acceso abierto. Eh, esperamos, eh, en cuanto estén disponibles las láminas, las presentaciones que se tuvieron hoy, eh, las pondremos en, disponibles en el sitio de CUDI y eh, estaremos en contacto a través del correo electrónico. Gracias a todos. Saludos.